இஸ் சைலண்ட் நம்ம ஒரு ஆமாம் சின்ன ஸ்டோரி ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த ராஜா நல்ல முறையில் ஆட்சி பண்ணுறாரு மக்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க இவரும் வந்து மக்கள் மேலே ரொம்ப அக்கறையாக அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காரு ராஜா ராணி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க இரண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ராணிக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடுது அது ராஜாவின் மனைவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடுது அவங்க படுத்த படுக்கை ஆகிட்டாங்க இவர் அதால் தாங்க முடியல கூட இருந்தே பார்த்துக்கிறார் மனசு சதா ஒரு சஞ்சலப்படுது இவங்களை ஏதாவது ஆயிடு மூணு பயப்படுறாரு அப்போ வந்து ஒரு வேட்டைக்கு போகலான்ட்டு அவங்க கூப்பிட்றாங்க நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டு வாங்க எப்போயும் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க ஃப்ரீ ஆகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க இல்லை நான் அதாவது போகும்போது ராணி யார் பார்த்துக்குவான்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதெல்லாம் ஆளுங்க இருக்காங்க மருத்துவர்களாக இருக்காங்கன்னு இது அதெல்லாம் வாங்கங்கிறாங்க இவர் போன சமயத்தில் ராணி வந்து திடீர்னு இறந்துடுறாங்க இவருக்கு அந்த வேதனையை தாங்க முடியல நம்ம வந்து போகாமல் இருந்துருக்கலாமோ போயிட்டோமே கூட இருந்து பார்க்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு ஒரு வேதனையில் இருக்காரு ராணி இழந்ததை அவரால் தாங்க முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு ரொம்ப சதா நம்ம வந்துட்டு ஒரு நம்ம இன்னும் நமக்குன்னு யாருமே கிடையாதுங்கிற அளவுக்கு வேதனைப்படுறாரு இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டு இருக்கிறதுனால இவருடைய கவனம் வந்து சிதறுது நிர்வாகத்தை பார்க்க முடியல மக்கள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்களா மக்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத அவரால் பார்க்க முடியல ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கவலையிலே இருக்கார் ராணி இழந்துட்டமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நாம தான் காரணம் அப்படின்னு இந்த கவலையிலே இருக்கார் இதை பார்த்த மந்திரி வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து நிர்வாகத்தில் உங்கள் கவனம் இல்லாமல் இருக்குது மக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க உங்கள் சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள்லாம் வந்து இது சரியான நேரம் போ நம்ம வந்து போர் திருத்தம்னா நாட்டை கைப்பற்றலாம் ஏன்னா வந்து ராஜா வந்து இப்போ வந்து வேற ஒரு சிந்தனையில் வருத்தத்தில் இருக்கிறாரு இதுதான் சரியான நேரம்னு அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சீக்கிரம் இந்த கவலையிலிருந்து விடுபட்டு நாட்டை கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இவர் வந்து இன்னமும் நம்மளால் வந்து ராணி இழந்துட்டு இப்போ மக்களும் நம்மளால் கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஏன்னா கவலையிலிருந்து விடுபடுத்து நான் என்ன பண்ணிட்டோம் என்னுடைய அந்த ராணி இழந்த வருத்தத்திலிருந்து விடுபட்டாகணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறார் இந்த கவலைந்து விடுபடுறதுக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்கா இது என்ன மாதிரி பண்ணுங்கிறாங்க சரின்ட்டு மருத்துவர்களாக வராங்க மனோத்தத்து நிபுணர்களும் வராங்க வந்துட்டு நீங்கள் வந்து தியானம் பண்ணுங்கங்கிறாங்க இவர் நிறையா தியானம் பண்ணுறாரு தியானம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படியே மைண்டு ஃப்ரீயான மாதிரி இருக்குது தியானத்தில் விடுபட்ட உடனே பார்த்தா மறுபடியும் இந்த வருத்தம் கவலை இப்படியே இருக்கிறார் அவருடைய எண்ணமே வந்து எப்படியாவது இந்த கவலைந்து விடுபடுங்கிறது தான் அதுக்கான எல்லா முயற்சி எடுக்கிறார் ஆனால் ஒன்றுமே சக்ஸஸ் ஆகலை மருத்துவர்களாம் எது எதோ சொல்லி பார்க்குறாங்க ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகலை ஒரு முடிவு வரார் ராஜா இவங்க சரியான மருத்துவர்களே இல்லை இந்த கவலையை வந்து என்கிட்ட வந்து போக்க முடியல இவங்களால் இவங்களாம் வந்து தகுதி இல்லாத மருத்துவர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் பிடிச்சி ஜெயில் அடிச்சிட்டார் அடிச்சுட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறார் என்னுடைய கவலையை போக்குவதற்கு சரியான மருந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த நாட்டில் பாதி ராஜ்யத்தை நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படி அவங்க மருந்து கொடுத்தும் என் கவலை போகலைன்னா அவங்களுக்கு மரண தண்டனை உறுதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு இதை கேட்டப்புறம் எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம் பாதி நாடும் வேணாம் உயிர் இருந்தால் போதுன்ட்டு யாரும் வரல எந்த ஒரு மருத்துவரும் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காகவோ ராஜாவை பார்க்கவோ வரல இவர் இன்னும் யாருமே வரலையே இந்த கவலை இப்படி தான் விடுபடுறது இதே தாட்டு ஓடிட்டு இருக்குது இதே சிந்தனையிலே இருக்கிறமேனு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ அந்த நாட்டினுடைய எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானி அவருக்கு இந்த விஷயம் எட்டுது சரி நாம் வந்து ராஜா நல்ல ராஜா இவரையும் காப்பாற்றி ஆகணும் நாட்டு மக்களையும் காப்பாற்றி ஆகணும் இவருக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஞானி வராரு வந்துட்டு அரசரை பார்க்குறாரு நான் என்ன என்கிட்ட மருந்து இருக்கு நான் ஒரு சிறந்த மருத்துவன்னு இவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறாரு கூப்பிட்டு போகிறாங்க ராஜா போன ஐயா ராஜா உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு கேட்குற மாதிரி என்னுடைய ராணி இறந்துட்டாங்க அது என்னால் தாங்க முடியல இந்த வேதனையிலே இருக்கிறேன் இந்த வேதனையிலேருந்து விடுபட முடியாமல் தவிக்கிறேன் கவலையிலேருந்து விடுபட முடியாமல் நான் தவிச்சிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு உங்ககிட்ட மருந்து இருக்கான்னு கேட்குறாரு இருக்கு இந்த மருந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா மூன்று நாள் போதும் எப்படி நம்ம ஞானமுகாம் மூன்று நாள் மாதிரி அதுக்கு ஒரு மூன்று நாள் போதும் மூன்று நாளில் உங்களுக்கு வந்து கவலையெல்லாம் உங்களுக்கு போயிடுங்கிறார் அப்படியா மூன்றே நாளில் போயிடுமா அந்த மருந்து முதல்ல கொடுங்கிறார் இவர் பாட்டில் எடுக்கிறார் இந்த மருந்து இதுதான் அந்த மருந்து இது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறார் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் உள்ளங்கையில் ஊற்றி டெய்லி உணவுக்கு
என்ன பற்றியோன்னு கேட்குறாரு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது நீங்கள் குரங்க மட்டும் நினைக்கவே கூடாது குரங்க நினச்சிட்டு இந்த மருந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த மருந்து வேலை செய்யாது குரங்க நினைக்காமல் இந்த மருந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு இது ரொம்ப சாதாரண பட்சம் எனக்கு குரங்க நினைக்கிற பழக்கம்லாம் கிடையாது நான் இங்கே இங்கே இருக்கிற வேலையை பார்க்கவே டைம் சரியாக இருக்குது நான் இதுக்கு குரங்க நினைக்கணும் தாராளமாக நான் சாப்பிட்றேங்கிறாரு மறக்காமல் நீங்கள் குரங்க நினச்சிடாதீங்க குரங்க நினைக்காமல் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இவர் சரி நான் கிளம்பலாமாங்கிறாரு நீங்கள் விருந்தினர் மாளிகையில் மூணு நாள் ஓய்விடுங்க மூன்று நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிபந்தனை தெரியும் அல்லவா உங்களை நான் சந்திக்க போகிறேன் எனக்கு கவலை என்னை விட்டு போயிட்டா உங்களுக்கு பரிசு இல்லைனா மரண தண்டனை உறுதிங்கிறாரு புன்முருகளோட பார்த்துட்டு ராஜா பார்த்து சிரிச்சுட்டு இவர் இந்த ஞானி வந்து கிளம்பிட்டார் இவர் நாளை காலையில் நாம் எந்திரிச்ச உடனே முதல் வேலை குளிச்சுட்டு பூஜையில் சாமி கும்பிட்டு இந்த மருந்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப கவனமாக குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அவ்வளவு தானே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு அப்படியே இருக்கார் இந்த கவலையிலேருந்து விடுபட முடியாமல் அதே சிந்தனையிலே போயிட்டுருக்காரு அடிக்கடி யோசிச்சுக்கிறார் காலையில் மருந்து எடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் மூன்று நாள் நாளைக்கு என்ன கிளம்ப ஒரு மூணு நாள் தானே முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகே என்ன குரங்க நினைக்கூடாது அவ்வளோதானே அப்படின்னு வந்துட்டு அது கொஞ்சம் அவேர்னஸ்ஸாக இருக்கிறார் படுத்து தூங்குறாரு காலையில் எழுந்திருக்கிறாரு குரங்க நினைக்காமல் எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்படின்ட்டு போயிட்டு குளிச்சுட்டு நீராடிட்டு சாமி கும்பிட்டு மருந்து பாட்டில் எடுக்கிறாரு குரங்கை பற்றி ஞாபகம் வந்துருச்சு அடடா எவ்வளோ கவனமாக இருந்தோம் குரங்கை பற்றி நினைக்கூடாதுன்னு நினச்சோம் குரங்கை பற்றி நினச்சிட்டோமே சரி பல மாதங்கள் நம்ம மருந்து எடுக்காமல் இருந்தோம் இன்றைக்கி ஒரு நாள் தானே நாளைக்கு நான் மருந்து எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு நாள் போனால் போயிட்டு போகுது அப்படின்ட்டு நாளைக்கு மருந்து எடுக்குன்னு வச்சுட்டு ஒரு சீட்டில் எழுதி வைக்கிறார் நம்ம குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு எழுதி வச்சிட்டார் அடிக்கடி இது பார்த்துக்கிறாரு ஓகே குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கார் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு தூங்கும்போது அவர் கனவுலேயே குரங்கு குரங்கு வருது என்னையே நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வருது என்னடா அது கனவுலாம் கூட குரங்கு வருது சரி தூக்கம் முடிச்சு பார்க்குறாரு காலையில் கவனமாக இருந்துக்கலாம் இப்போ இது ஏதோ ஆகிட்டு போட்டோம் காலையில் மருந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு காலையில் குளிச்சுட்டு போய் மருந்து பாட்டில் தூக்குறாரு குரங்கை பற்றி ஞாபகம் வந்துருச்சு இரண்டு நாள் வீணாகி விட்டதே என்ன செய்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணுறாரு சரி இது கொஞ்சம் நான் வந்து இதுவும் அந்த மருத்துவர் ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் மந்திரி ஆலோசனை கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு மந்திரி கூப்பிட்றாரு மந்திரியார் இந்த மாதிரி அந்த மருத்துவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் இருக்கிறது ஏதாவது யுக்தி இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்குறாரு இது சாதாரண விஷயம் நமக்கெல்லாம் ஒரு நேரத்தில் ஒரு சிந்தனை தான் வருமாம் அப்படியா சரி நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைப்பதற்கு பதிலாக ஒரு யானையை கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் யானை நினைத்து கொண்டால் குரங்கு மறைந்து விடும் அவ்வளவுதானே அப்படிங்கிறார் நல்ல யோசனையாக இருக்கிறதே ஓகே அப்படின்ட்டு ஆ யானை என்றால் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய உருவம் காது எவ்வளோ பெரிய முறை மாதிரி இருக்கும் கண் சின்னதாக இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்துட்ருக்காரு அப்படியே அந்த யானை சீசு குரங்கு வருது அடடா முதலியாவது சின்ன சின்ன குரங்காக வந்துட்டு இருந்துச்சு நிம்மதியாக இருந்தோம் இப்போ என்னடானா யானை சைஸுக்கு குரங்கு வருது மந்திரி பண்ண வேலை இப்படி ஆகி போச்சேன்னு வருத்தப்படுறாரு என்னடா பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்குறாரு மூன்றாம் நாளும் இதே போல் தோத்துறாரு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி முடியல ஞானி வர்றார் அரசரே மருந்தை அருந்து நீரா கவலை உங்களை விட்டு பறந்தோடியதா அப்படின்னு கேட்குறாரு நீங்கள் சூழ்ச்சிக்காரர் அப்படிங்கிறாரு இந்த இவர் நானா உங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்தேன் என்னை போய் சூழ்ச்சிக்காரர்னு சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிறார் குரங்கை பற்றி நினைக்கும் பழக்கமே எனக்கு இல்லை இல்லாததை சொல்லி இப்போ மருந்து எடுத்தாவே குரங்கை பற்றி ஞாபகம் தான் வருது இதிலிருந்து விடுபட முடியாமல் தடுமாறிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய சூழ்ச்சிக்காரருங்கிறார் உடனே இந்த ஞானி சொல்கிறார் குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது எப்படின்னு என்ன கேட்டிருந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பினேன் அப்படிங்கிறார் என்னது குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது பற்றி சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்களா முதல்ல அதை சொல்லி கொடுங்கங்கிறார் நீங்கள் என்ன கேட்கவே இல்லையே கேட்டிருந்தா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பினேன் அப்படிங்கிறார் இப்போ நான் கேட்குறேன் சொல்லி கொடுங்கங்கிறார் அரசர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறார் அதில் குறுக்கில் குறுக்கில் இந்த ராஜாவுக்கு சந்தேகம் வருது அதெல்லாம் கேட்குறார் அரசருக்கு ஞானி சொல்லி தராரு இது ராஜாவுக்கு டவுட்லாம் வருது இது எப்படி அப்படியான்லாம் கேட்குறாரு அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்குறாரு அந்த விளக்கத்தை இந்த அரசர் ஏற்றுக்கிறார் ஏற்றுக்கிட்டு சரி ஓகே இனிமேல் நம்ம குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மருந்து எடுக்கிறார் அவருக்கு குரங்கை பற்றி ஞாபகமும் இல்லாமல் போயிடுச்சு மனைவியை பற்றிய கவலையும் அவர் விட்டு பறந்து விட்டுடுச்சு இங்கே கேள்வி
இன்னைக்கு காலையில் ஒரு விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இதனால் இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதுல கொண்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வசதியாக இருக்கும் தெரிஞ்சவங்க அமைதியாக கவனிங்க தெரியாதவங்க இதுலும் தெரியாதவங்க யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க குரங்க நினைக்கக்கூடாதுங்கிற சங்கல்பத்தை விட்டுருங்க எந்த சங்கல்பமும் வேண்டாம் நினைக்கணும் நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு விட்டுட்டு இயல்பாக இருந்து மருந்து சாப்பிடுங்க சொல்லிருக்கலாம் ஓகே ஓகே ஆ அங்கே கொடுங்க மூணு நாளும் அவங்க குரங்க தான் நினச்சிருந்தாங்க அவங்க ஒய்ஃபை நினைக்கல இல்லை இல்லை அந்த கவலையும் இருந்துச்சு குரங்க பற்றி ஞாபகமும் இருந்துச்சு ரெண்டுமே இருந்தது வருது <laughs> 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 நினைக்கிறீங்களா <laughs> வருதா <laughs> 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 தானா வரதை பற்றி கவலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சு ஆயிடுச்சு அதை பற்றி கண்டுக்க தேவையில்லைன்றது நீங்களா நினைக்காதீங்கன்னு தான் சொல்லிக்கிறார் குரங்க நீங்கள் நினச்சி சாப்பிடாதீங்க நீங்கள் தாட் அண்ட் திங்கிங் தெரியுதுங்களா நீங்கள் நினைக்காதீங்கன்னு தான் சொன்னார் இது வண்டி குரங்க நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்களா தானே தானே வந்தது இல்லை சரியான பதில் நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கேட்குறாரு அப்போ அந்த அரசன் என்ன சொல்கிறாரு அதுவாக வந்தாலும் என் மனசில் தான் வருது நானா நினைச்சாலும் என் மனசில் தான் நினைக்கிறேன் அப்போ என் மனசில் நினைக்கிறதுக்குலாம் நான் தானே பொறுப்பு அப்படின்னு இந்த அரசர் சந்தேகத்தை கேட்குறாரு அப்போ வந்து அந்த ஞானி சொல்கிறார் ஓ ஓ மனசில் வந்து அதுவாக வந்தாலும் நீ தான் பொறுப்பா ஆமாம் அப்படிங்கிற சரி சரி நீங்கள் காலந்து என்ன பண்ணீங்க காலில் எந்திரிக்கிறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஓகே என்ன பண்ணீங்க சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டது நீங்கள் தான் ஜீரணம் பண்ணுறீங்க தானே அப்படின்னாரு சாப்பிட்றவர்கள் தான் என் வேலை சாப்பிட்டது உள்ளே போச்சுன்னா ஜீரணம் பண்ணுறது என் வேலை இல்லை இயற்கையாக நடக்குதுன்னு எங்கள் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே தான் நடக்குது உங்கள் உடம்புக்குள்ளே தான் ஜீரண வேலைக்கு நடக்குது நீங்கள் தான் கை கால் ஆட்டுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்போ ரெண்டுக்குமே நீங்கள் தானே பொறுப்புங்கிறார் அப்போ தான் சொல்கிறாரு ரா ராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் நான் வெளிப்புறத்து புறத்தில் செய்யக்கூடிய எல்லா பணிக்கும் நான் பொறுப்பு எனக்குள்ளே நடக்கிறது இயற்கையின் இயக்கம் இறைவனின் இயக்கம்ங்கிறார் எப்படி உங்கள் உடம்புலேயே வந்து ரெண்டு வகையான இயக்கமாக பிரிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி மனசுலேயும் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்குது ஒன்று வந்து தாட்டு தானாக வருது திங்கிங்கிறது நீங்களாக பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து உங்கள் மனைவியை பற்றிய கவலை என்பது தாமாக வெளிப்படுது இவ்வளோ நாள் இந்த பழகின அனுபவங்கள் அவங்களோட வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் காரணமாக இந்த அனுபவங்கள்லாம் வெளிப்படுது அது நேச்சர் நீங்கள் அதோட போராடுறவர்களும் விடுபட முடியும் எப்படி குரங்கு சிந்தனையோடு போராடிட்டு இருக்கிறவர்களும் விடுபட முடியலையோ அப்படி விடுபட முடியாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைக்காதீங்க அதுவாக வந்தால் வந்துட்டு போட்டுங்கிறார் அப்படின்னு நான் மருந்து சாப்பிட்ருவேன்னுங்கிறார் சரி சாப்பிடுங்கன்னோடனே மருந்து பாட்டில் தூக்குறாரு குரங்கை பற்றிய ஞாபகம் வருது இது நான் நினைக்கல அதுவாக வருதுங்கிற முடிவு பண்ணிவிட்டு குடிக்கிறாரு அடுத்த நாள் இதோட போராடாதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா குரங்கினுடைய ஞாபகங்கள் வந்து அது மெதுவாக குறையுது ஃபேட் அவுட் ஆகுது அது மாதிரி என்னென்னா இந்த கவலைகளும் என்ன நாளுக்கு நாள் மாறும் காலம் தான் மருந்து அது தன்னால் மாறிடும் நாம் வரக்கூடாதுன்னு சண்டை போகிறதுனால தான் அந்த கவலையாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் எல்லாமே நமக்கு அங்கே தாட் லெவலில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படின்னு அது சுதந்திரம் கொடுக்கும்போது நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையுமே நம்மளை விட்டு போயிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த புரிதல் தான் ஞானம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதை புரிஞ்ச அரசன் வந்து ஞானியாகவே ஒரு ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சரி பண்ணி அது இங்கே வேலை கிடையாது அதுக்கான புறம் சார்ந்த வேலை என்னவோ நாட்டில் எவ்வளோ குழப்பங்கள் வருது பிரச்சனை வருது அதில் என்ன பண்ணணும் தான் பார்க்கணுமே தவிர அதனால் ஏற்பட்ட மனசை சரி பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார் இந்த புரிதல் நம்ம எல்லாமே இந்த நாட்டினுடைய ராஜாக்கள் தானே நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் தொழில் நல்லாயிருக்கும் குடும்ப உறவுகள் நல்லாயிருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த புரிதல் நன்றி நம்ம அடுத்த சரவணன் அவர்கள் வந்து நம்மோட உரையாற்ற இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகத்தை தாராளமாக கேளுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் இப்போ வந்து நாம் வந்து வளர்க்கும் போல் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது யாருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் ஜென்ரலாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு 
ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு அடல்ட்ரேஷன் வயசுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த வயசை நம்ம மீட் பண்ணும்போது நமக்கு முதல் முதல் அப்போ தான் என்னாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி நெகட்டிவான எண்ணங்கள்னு மே நமக்கு அப்போ தான் நெகட்டிவிட்டிங்கிறதே என்னங்கிறது ஒரு எதிர்மறையான சிந்தனை அப்படிங்கிறது நமக்கு அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியுது அது ஒன்றும் தெரில ஏன்னா சின்ன பசங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஏன்னா எந்த சிந்தனையும் அவங்களுக்கு பெருசாக இருக்க போகிறது அவங்களுக்கு விளையாட்டு ஜாலியாக சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு பதினாலு பாஞ்சு வயசில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நெகட்டிவிட்டி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அது நெகட்டிவிட்டி எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கேன் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா டிஎஸ் டியூட்டியில் போயிட்டு வருவார் சேலம் போயிட்டு வந்தார்னா இவர் நல்லபடியாக வீடு வந்து சேருவாரா இது எனக்கு ஏன் வருதுன்னே எனக்கு தெரியாது பட் எனக்குள்ளே வந்து ஒரு அவர் வந்து எட்டரை மணிக்கு வழக்கமாக வந்துடுவார் மணி ஒம்பதாவது வெள்ள எதுவும் பிரச்சனை ஆயிருக்குமோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்குமோ அது அது பாட்டுக்கு அது அதாவது அதெல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் இல்லை அது பாட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று அடுத்தடுத்த காமிக்குது பெரும்பாலும் நம்மளை விட நம்மளை சார்ந்தவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை ஆயிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவிட்டி நேச்சுரலாக வர ஆரம்பிக்குது இது இதெல்லாம் யாரும் முயற்சி பண்ணி கொண்டு வரல நே நேச்சுரலாக வருது இது யாருக்காவது பிடிக்குமா நிச்சயமாக பிடிக்காது ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இதை மாற்றணும்னு நம்ம முயற்சி எடுப்போமா எடுக்க மாட்டோமா இது யாருக்கும் பிடிக்கல எனக்கே எனக்கு எனக்கே வந்து எனக்குள்ளே வர்றது எனக்கு பிடிக்கல ஓகேவா இதை வந்து நான் சேஞ்சு பண்ணணும் நினைக்கிறேன் சேஞ்சு பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது தயவு செஞ்சு பகவத்தையால் மறந்துடுங்க இந்த கான்செப்ட் இதெல்லாமே விட்டுருங்க ஒரு ஒரு பிளைண்ட் சிலேட்டாக இருந்து நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்ல வரேன் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படியே தெரியுமா உங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசில் அப்படிலாம் தெரியுமா தானாக வர்றதெல்லாம் தெரிஞ்சிருமா இல்லை இல்லை நல்லது பகவத்தையே அந்த கான்செப்டை விட்டுருங்க நான் சொல்கிறது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பாஞ்சு வயசு பையனுக்கு என்ன தெரியும் ஆ ஆ சூப்பர் சார் சொன்ன மாதிரி எப்படியாச்சும் சாமி கும்பிட்டோம்னா நம்மளை வந்து கடவுள் காப்பாற்றி நம்ம மனசை சரி பண்ணிவிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக நான் விதிர்பார்ப்போம் நானும் நல்ல சாமி கும்பிட்டேன் எப்பா எப்படியாச்சும் அதிலிருந்து என்னையை ஃப்ரீ ஆக்கிறப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறோம் கடவுள் வந்து நமக்கு எனக்கு காப்பாற்றுவாரா சோதனை வைப்பாரா நம்மளை கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்துறது சோதனைங்கிறதே நம்மளை பக்குவப்படுத்துறது வளப்படுத்துறதுக்கான எஃபர்ட்டு தானே சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ட்ரைனிங் ஆகி நல்லா டெவலப் ஆகும்னு சொல்லி நம்மளை ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்க எந்த விதமான சாமி கும்பிட்டுறதுனாலையும் எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகலை சேஞ்ச் ஆகலை அப்புறம் அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி எல்லாம் கவனித்து பார்த்தா என்னன்றாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு வழி தான் பாருக்குது அதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து தியானம் இந்த மாதிரி பயிற்சி முயற்சிகளில் வந்து ஓ மனசு வந்து இப்படி அலைப்பாயுது இல்லை இந்த அலைப்பாயிறதை வந்து குறைச்ச அப்படின்னா அது வந்து தியானம் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணினா மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்னுடைய மனசுக்குள்ளே எனக்குள்ளே வெளிப்படுறது எனக்கு என்ன பண்ணுங்க எனக்கு என்ன பண்ணலை பிடிக்கலை நெகட்டிவாக எனக்குள்ளே வெளிப்படுறது எனக்கு பிடிக்கலை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய முயற்சியால் வந்து அதை வராமல் இருக்கணும்னு நான் எடுக்கிறது தான் என்னுடைய எஃபர்ட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாமி கும்பிட்டு பார்த்தேன் அது ஒரு அது ஒன்றும் பெரிய எஃபெக்ட் தரல அடுத்தது மெடிடேஷன் தியானம்னு போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சென்டரில் போய் கற்றுக்குறோம் அங்கே போய் அவங்க எல்லாம் ஸ்டெப்ஸு படிநிலை எல்லா நிலை எல்லா நிலையிலையும் கற்றாச்சு அதில் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுன்னு சொல்லி ஹையஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் டீச்சிங் லெவலுக்கு கொண்டு போய் விட்டாச்சு இது வந்து ஒரு 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 ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த டீச்சிங் லெவலுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கே நம்மள என்னங்கிறாங்க இன்னும் கிளாஸே நீ எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஏதோ கொடு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீ இன்னொருத்தர் தகுதியாத்திர ஆசிரியர் நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்திடுறாங்கன்னு வச்சிங்க கொண்டு வந்துடுறாங்க நமக்கு சரி அந்த இதில் அது தானே ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சரியான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லை நம்ம வெளியே நிறையா கற்றுக்கிட்டோம் ஏதோ சொல்கிறாங்க ஏதோ பயிற்சி இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே போய் மேலே போய் எல்லா எஃபெக்டும் பண்ணியாச்சு ஆனால் வந்து எனக்குள்ளே வந்து இந்த நெகட்டிவிட்டியை வெற்றி கொண்ட மாதிரி தெரியவே இல்லை நான் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் அது தானே எனக்கு வந்து என்னுடைய நெகட்டிவிட்டியை நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கரெக்டு ஆனால் எனக்கு அது வந்து அந்த ரிசல்ட்டு கிடைக்கவே இல்லை சரி அப்போ என்ன பண்ணுறது மெடிடேஷனும் நாம் வந்து அப்பயும்
டெப்த்தாக செய்யணும் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கிற சீனியர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அவங்களாம் கேட்டெலாம் கேட்குறோம் என்னங்கன்னு கேட்டால் அவங்க வந்து நீங்கள் நல்ல டீப்பாக கவனிங்க டீப்பாக மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஏதோ பண்ணின நேரம் பத்தில் போல் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டைமு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தை டபுள் ட்ரிபிள் மடங்காக வாய்ப்பு இருக்கும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது பச்சை தண்ணி தொட்டு தைக்கிறது ஐஸ் தொட்டு வைக்கிறது நான் சொல்கிறது இது நான் இப்போ நான் எல்லாமே நான் பண்ணதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சின்ன ஐஸ் கட்டிலாம் தூக்கி இப்படி தலை மேலே பல நாள் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து ஒரு துணி மாதிரி கட்டி மூலாதாரத்தில் கவனம் வரணும்னு இப்படிலாம் வந்து என்னென்ன எஃபர்ட் அதாவது எதுக்குன்னா எப்படியாச்சும் முயன்று நாம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்னா இந்த நெகட்டிவிட்டியை நம்ம ஜெயிக்கணும் இவ்வளோதான் நம்முடைய அல்டிமேட் ட்ரையல் அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு என்னென்னா முயற்சி தானே இது வேறு என்ன பண்ணணும் மனசு வழியாக நாம் முயன்று தான் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு தான் சொல்லி சொல்கிறீங்க அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க தவத்தினுடைய முடிவில் உன்னுடைய மென்டல் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து லோவாக இருக்கும் அப்போ நீ சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோ சஜஷன் பண்ணீங்கன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்டில் பதியும் அது தானாகவே வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டாச்சு அப்புறம் நம்ம அடுத்தது என்ன செய்வோம் தவத்தின் முடிவில் வச்சு எனக்கு இந்த நெகட்டிவ் இனிமே வரக்கூடாது நான் நல்லபடியாக இருக்கணும் நல்லபடியாக வாழணும் இப்படி அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு அதுலேயே ட்ரை அப்புறம் இதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே இருக்கிறது என்ன வருது தானாக தாமா வர்றதெல்லாம் இப்போ தான் அப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்குது அவ்வளோதான் தானாக வருதுன்னு சொல்லக்கூடாது வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து நெகட்டிவாக வருது அதை என்ன சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவாக நீயாக வலையின்னு உள்ளே போட்டால் நெகட்டிவ் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் அப்புறம் இல்லாமல் போயிடும் நல்ல எண்ணமே உள்ளே போனால் ஸ்டோர் ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வேறு சொன்னாங்க ஒரு பாட்டிலில் வந்து இருக்கிற காற்றை போகணும்னு நீ என்ன செய்வே தண்ணியை ஊற்றினா காற்று வெளியே வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க அது மாதிரி பாசிட்டிவாக நல்ல எண்ணத்தை நம்மளாக ஊற்றணும் நண்பர்களே நான் எல்லாமே உணர்ந்தது செஞ்சதை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதோ எல்லாருமே அப்படி தான் நல்லா எல்லாம் என்னை விட சீனியர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சி எடுத்திருப்பீங்க அதை தான் நான் இப்போ பேச வரேன் வழினா நாம்லாம் நல்ல எண்ணத்தை டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எவ்வளோ எஃபர்ட்டை போடணுமோ அதெல்லாம் போடுறோம் போட்டு எது பண்ணாலும் நெகட்டிவிட்டி என்ன ஆகலைங்க நெகட்டிவிட்டியை ஜெயிக்கவே முடியல இந்த ஆண்ட பயிற்சியினுடைய பல மடங்கு வந்து கூடுதல் அடையுது இங்கே மனசில் இருக்கிற ரிலாக்ஸேஷனுங்கிறது சுத்தமாக காலியாகிட்டே போகுது அப்போ வந்து ஒரு எனக்கு வந்து என்னுடைய மனம் வந்து ஒரு திருப்திகரமான மனநிலையில் இல்லை எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி என் மனநிலை இல்லை இவ்வளோதான் எனக்கு பிரச்சனை எனக்கே என்னை வந்து பிடிக்கல எனக்கு வர்றதே எனக்கு பிடிக்கல இதை வந்து சரி பண்ணணும் இவ்வளோதான் விஷயம் ஆமாம் இந்த இந்த நம்ம பயிற்சி நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்ல இது இன்னும் இருக்கிறத விட மோசமாக தான் போகுது அதில் பத்தாவதுக்காரன் அவங்க என்னங்கிறாங்க நீ வந்து கோவத்தை கட்டுப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் எடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேஜில் பேசிட்டு கீழே இறங்கனா வெடி வெடின்னு வெடிக்குது நமக்குள்ளே ஓகேவா ஆ அது அதே மாதிரி தான் அது வந்து அது மாதிரி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நமக்கு நடக்கிறது நமக்கே பிடிக்கல எனக்கு வந்து அடுத்தது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இல்லை நான் தயவு செஞ்சு எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் சொல்லாதீங்க நமக்கு முடியல ஏன்னா எனக்கே முதல்ல அது வந்த வாட்டி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஜென்ரலாக அப்படி தானே நம்ம நினைப்போம் இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சுத்தம் பண்ணி நான் தொடச்சி வச்ச வாட்டி அப்புறம் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன் இல்லை தான் அது நம்ம வருவோம் இப்படி நம்ம வந்து ட்ரையல் போய்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை தாண்டி எங்கே ஆன்மீகம்னாலும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல்னாலும் சரி புக்கை வாங்கிறது படிக்கிறது சிடி வாங்கிறது கேட்குறது இப்படியே போயிட்டுருக்குது எங்கேயாவது ஒரு புதுசாக ஒரு இதை போனால் கிளாஸ்ன்னு எங்கேயாவது எந்த 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 ஸ்பிரிச்சுவல்னு எந்த கிளாஸ்னாலும் போனால் ரெண்டு புதுசாக வாங்கிட்டு வருது வாங்கிட்டு வந்து அப்படி வச்சாக்கா அப்படி எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா பார்ப்பா இப்போ இதா ஏன்னா அவ்வளோ நம்ம நம்ம டார்ச்சர் அவ்வளோ இருந்துருக்குதுன்னு சொல்லுவாரேன் புதுசகமாக போட்டு ஒரே அட்டை பெட்டியில் ஒரு ரெண்டு மூணு அட்டை பெட்டி நிறையா சேர்த்தி சீடியாக கேட்டு பட்டணத்தார் பாட்டு போட்டுக்கிறது காலங்காத்தில் தூங்கி எஞ்சி என்று வருமோ சாவுன்னு சொல்லி பாடலாம் நிஜமா 
நிஜமாக அப்படி தான் இருக்கும் என்று வரும்போது சாவு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நிலை இல்லாதது இப்படின்னு இப்படியே பா இப்படியே கேட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு அப்படியே ஒரு மைண்ட் ஸ்டேட்டு இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த இதுதான் நம்மளுடைய ரியல் கதை ஒருத்தர்கிட்ட ஃப்ரீயாக பேசக்கூட முடியாது சைட் டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய கேரக்டர் யாரையும் வந்து ஒருத்தரை பார்த்து பேசுறதுங்கிறது ஆகவே ஆகாது இப்படிதான் இந்த மாதிரியான நிலை தான் நேற்று அதில் ஒன்று தான் கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேற்றே பேசிட்டேன் அதனால் அதை நான் பேசலை ஓகேவா இந்த மாதிரி மனநிலையெல்லாம் இருந்தது இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் தான் வந்து நம்ம ஐயாவை வந்து சந்திக்கிறோம் சந்திக்கும்போது அவர் வந்து அவரை ஃபஸ்ட்டு அதை நேற்று பார்த்த ஸ்டீலில் நீங்கள் சொன்னியா அது சொல்லும் ஜியோமணி சொல்லலையா சொல்லலை அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜியோமணி வந்து எங்களுக்கு ஃபேமிலி நண்பர் டாக்டர் கைலாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் தான் தலைவராக நம்பதில் இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஐயா வந்தார் நமக்கு ஞானின்னா எப்படி இருக்கணும் பகவத் ஐயாவுக்கு இப்போல்லாமாவது ஐயா தாடியாவது வச்சுருக்காரு அப்போ வந்து எந்த விதமான ஒரு அட்ராக்ஷன் கூட இல்லை ஆனால் நாம் வந்து ஒரு இதில் அதில் வந்து ஓரளவுக்கு நிறைய புஸ்தகமாக படித்து ரெண்டு பண்டில் நிறைய புக்கு படித்து வச்சுருக்க முடில நிறைய நமக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு மைண்டில் வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு மைண்ட் ஸ்டேட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் ஐயாவை போய் பார்க்க போனாக்கா அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நம்ம ஞானிக்காக வச்சுருந்த எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனுமே அவர்கிட்ட முதல்ல எடுத்தோன்னே நமக்கு அவுட்டு அதனாலேயே எனக்கு வந்து அவரை ஒன்றும் பெருசாக ஒரு ஈர்ப்பே வரல அவர் மேலே எனக்கு நிஜமாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு இப்போ நான் பார்த்த பழைய குருநாதனா அப்படி திரு திரு திருன்னு ஓடிட்டு போய் நின்று பார்ப்பேன் இப்போ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இது வேணா இங்கே இருக்கிறதே மொத்தமே ஒரு ஆறு ஏழு பேர் தான் இருந்தோம் ஒன்றும் இது இல்லை அதுக்கு மேலே ஐயா இப்போயாவது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக கொஞ்சம் லென்த்தாக பேசுகிறாங்க அப்போ ஒரே லைன் தான் அது தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இவ்வளோ தான் மொத்தமே மூணே வரி தான் நீங்கள் கேள்வி தாண்ட ஏபிசி இசட் ஒன்றும் போடுங்க பதில் இது அது தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை பாருங்கள் இவ்வளோ தான் நான் என்னென்ன ஒரு நேரத்தில் இவருக்கு இது மட்டும்தான் தெரியுமா இல்லை இவருக்கு வேற எதுவும் இல்லை எது கேள்வி தாண்ட ஏபிசி இசட்டு ஒன்று கேட்குறாங்க பதில் எதுக்குனாலும் இது ஒன்று தான் சொல்கிறாரு ஒரு வேளை இது தவிர இவருக்கு வேறு எதுவும் தெரியாதாட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய சிந்தனை இருந்துச்சு அப்புறம் ஆனால் ஆனால் அவர் இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக உறுதியாக இருக்கிறாருங்கிறத நாங்கள் ஒரு நாள் காத்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரும் ஏற்காட்டில் இருந்தது ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பார்த்ததில் இவர் சொல்கிறதுல வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் நமக்கு அது என்ன என்னான்னு பிடிபடலை அப்படின்றது மட்டும் ஒரு ஐடியா புரிஞ்சிது ஐயா எழுதுந்து இங்கிலீஷ் பிளே புக்கு டோன்ட் இல்லை என்லைட்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட் எழுதியிருந்தாங்க நமக்கு இங்கிலீஷ்லாம் சுமார் தான் அப்போ வந்து கைலாசம் வந்து எங்களுக்கு என்ன பண்ணார் ரெண்டு டீ ஃப்ளாஸ்க் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நைட்டு பூரா படிக்கிறது கம்பெனியிலேருந்து நானும் இன்னும் முடிச்சுட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு போய் அங்கே உட்காந்துக்கிறது நாங்கள் ஆளுக்கு ஒரு தலைவாணி வச்சுக்கிட்டு ம் ஸ்டார்ட் மியூசிக் அவர் வந்து எங்களுக்கு வாசல் அவர் படித்து ஏன்னா தான் அவர் இங்கிலீஷில் படித்து எங்களுக்கு தமிழில் விளக்க சொல்லணும் நாங்கள் வந்து அப்படியே ஆ கொஞ்சம் தூக்க வர மாதிரி ஒரு டீயை ஊற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ரிலாக்ஸாக ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வந்து அந்த புக்கை வந்து படித்து முடித்தோம் ஆனால் அவர் எங்களுக்கு பொறுமையாக லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பிரமாதமாக கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு விஷயம் வித்தியாசமாக புரிஞ்சிச்சு ஓ நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாமல் ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒன்று ஃபங்க்ஷன் ஆகுது போல் நண்பர்களே நீங்கள் இதை நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் இது ஒருலும் வந்து அது வந்து நாம் சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தானே நம்ம இவ்வளோ காலம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது பகவத் ஐயாவுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க பகவத் ஐயாவுக்கு முன்னாடி என் மனதில் வருவதை நான் சரி செய்யக்கூடிய பொறுப்பு எனக்கு இருப்பதாகத்தான் அத்தனை பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் வேறு யாராவது அப்படி இருந்திருந்தீங்கன்னா வெரி ஹாப்பி அப்படி யாராவது இருந்திருக்கீங்களா எல்லாருமே வந்து நமக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறத அது முழுமையாக தெரியல அவர் ஏதோ ஒரு அளவில் சொல் அது அதை தான் சொல்ல வராரு ஒரு பகுதி ஏதோ நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்றத சொன்னோன்னே சரி ரைட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து அப்புறம் ரிசர்ச் தானே ரிசர்ச் ஒன்று ஆய்வு பண்ணும்போது சரி நம்மகிட்ட இருக்கிறது என்ன என்கிட்ட என்ன இருக்கும் ரொம்ப ஓப்பனாக நான் என்ன பண்ணேன் நமக்கு வந்து காம்பரமைஸ் இல்லாமல் நாம் வந்து முதல்ல வந்து தெரிஞ்சதை வச்சு நம்ம
எதிர்ப்பை யாரும் தெரிவிக்க மாட்டோம் தானே தெரியாதே யாரும் சொல்லவே முடியாது உடம்பு இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அது உள்ள உள்ள தான் ஒன்று பொழுதனைக்கும் போட்டு அழுத்த அழுத்துன்னு அழுத்தி பெயினாக பண்ணிட்டு இருக்குது அதனால் மனசுங்கிறது அது எங்கே அது இங்கே நெஞ்சில் இருக்குதா தலையில் இருக்குதா கால் இருக்குதா செல் இருக்குதா வேணும் ஆனால் எங்கேயோ ஒன்று இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியுது உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியாமல் உள்ளே அதுக்குள்ளே மனசுன்னு ஒன்று இருக்குதுங்கிறத ஏன்னா அந்த பெயின் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ அது இருக்குதுன்றதில் நமக்கு எந்த காம்ப்ரமைஸுமே இல்லை இதை தண்டி ஆத்மா அனாத்மா எது ஏதோ வேதம் விவாதம் உசமணி சத்து அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அதெல்லாம் தூரம் அப்படியே தூக்கி வர வச்சாச்சு எனக்கு தெரிந்தது ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று ஃபிசிக்கலாக என்னுடைய இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அதை தாண்டி என் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற மனம் இது தான் ரெண்டு தான் சரி இந்த ரெண்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க என் வேலையை அவங்க கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க உடல் எப்படிங்க செயல்படுது கொஞ்சம் நாமெல்லாம் பேசணும் உடல் வந்து ரெண்டு வகையில் செயல்படுது இப்போ நம்முடைய லங்ஸு கிட்னி ஹார்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நாம் செய்கிறோமா நம்ம ஏதாவது முயற்சி பண்ணுறோமோ அதுவும் நடக்குது தான் நம்ம முயற்சிங்கிறது கடுகளவு கூட அங்கே இல்லை அப்படின்னா கரெக்டாக கரெக்டு தானே இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையா நல்லா நீங்கள் தெளிவு பண்ணிக்கணும் இதில் எதுவுமே நமக்கு அதுங்க வேலையே கிடையாது சரி காத்தால் தூங்கி முழிச்சு நான் எழும்புறேன் நைட்டு படுக்கிற வரையிலும் பல் விளக்கிறது பாத்ரூம் போகிறதுல ஆரம்பித்து சாப்பிட்றது குளிக்கிறது கடைக்கு போகிறது கம்பெனிக்கு போகிறது அவங்கவுங்க வேலைக்கு போகிறது மதியம் சாப்பிட்றது வேலை பார்க்குறது நைட்டு வீடு வர்றது டிவி பார்க்குறது இதில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நைட்டு தூங்க போகிறது இது வரையிலும் நாம் செய்கிற அத்தனை வேலையும் நம்மளாக வந்து அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிறது அப்படின்னா ஓகேவா இது சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு பகுதி என்னுடைய அங்கே அங்கே வந்து என்னுடைய அறிவுக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா நான் பார்த்து என்னுடைய ஹார்ட்டுக்கிட்ட இப்போ கீழே படிக்கிட்டு ஒரு மூணு தடவை வேகமாக ஏறிட்டு வரேன்னு வச்சுக்கிங்க வந்து உட்காந்துக்கிறேன் சரவணா ஹார்ட் டென்ஷன் ஆகாதப்பா கூல் டவுன் கூல் டவுன் அமைதியாக இரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா என்னுடைய ஹார்ட் கேட்குமா ஏன் என்னுடைய ரூல்ஸோ கட்டளைகளையோ எதையும் எது கேட்காதுங்க என்னுடைய அக உறுப்புகள் எதுவும் கேட்காது அப்படின்னா சரியாக போச்சா அப்போ நானாக செய்கிறது என்னென்னா இதை வந்து எப்படி நகர்த்தி வைக்கலாம் இதை இங்கே வைக்கலாம் இது வந்து நானாக வெளியில் செய்கிற அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிற வேலை புரியுதுங்களா ரெண்டு இயக்கம் உடல் இயக்கத்தில் கிளியராக வந்துட்டீங்களா ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக கேட்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இது தர இது முடிஞ்சதுன்னா மொத்தமே ஃபினிஷ்டு ஓகேவா ஆ இப்போ அது இது அது மாதிரி இப்போ வந்து உடல்ங்கிறது ரெண்டு பார்ட்டு ஒன்று வந்து நேச்சுரலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஒன்று நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி முயற்சியினால் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது மாதிரி மனசுங்கிறது ரெண்டு பார்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னாங்க மனசுங்கிறது நமக்கு கண்ணுக்கே தெரில உடம்புங்கிறதாவது உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன் செயல்படுதுன்னு பார்க்க முடியலனாலும் நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் மனசுங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது அதில் ரெண்டு வகையான இயக்கமா அப்படின்னா என்ன எவ்வளோ டென்ஷன் ஆகுதா இல்லையா அது என்ன அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக பார்த்துடணும் இப்போ உங்களை எல்லாத்தையும் இந்த ஆண்டு வந்து இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்குது தொடருக்கு சும்மா ஒருத்தரை தனியாக அனுப்ப சொன்னால் அவருக்கு என்ன ஆகும் இல்லை 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 யாரும் இல்லை நீங்கள் மட்டும் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து தனியாக இந்த ஆண்டு வந்து உள்ளே ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நடக்க சொல்கிறேன் உள்ளே அந்த கேட்டை திறந்து உள்ளே அனுப்பிச்சு விட்றேன் கொஞ்சம் தூரம் போங்கன்னா அவருக்கு என்ன ஃபீல் வரலாம் சும்மா ஜென்ரலாக கேட்கலாம் பயம் வரலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆயிருமோன்னு தோணலாம் இல்லை ஏதாவது காட்டு விலங்கு வந்துருமோன்னு தோணலாம் பாம்பு வருமோ இப்படி ஏதோ ஒன்று தோணலாம் இந்த இந்த ஏதோ ஒன்று தோணுதில்ல இதுக்கு பேர் என்ன ஹாப்பனிங் ஹாப்பனிங் அப்படின்னா நாம் அந்த சூழ்நிலைக்கு போன உடனே நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து நம்மளுடைய முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடம் வெளிப்படுவது நமக்குள்ள இருந்து தோன்றுவது வெளிப்படுவது இதுக்கு நம்ம ஏதாவது எஃபோர்ட் ட்ரை பண்ணோமா என்ன வரும் நமக்கு தெரியுமா நிச்சயமா தெரியாது நீங்க அந்த சூழ்நிலை அட்டன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்ன உங்களுக்குள்ள அது இருந்துச்சாங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது ஓகேங்களா இதுக்கு பேரு தான் என்னங்க நம்முடைய முயற்சி கொஞ்சமும் இல்லாமல் நம் மனதில் வெளிப்படுவதுக்கு பேர் என்னங்க அதுல நம்ம எஃபோர்ட் எங்கேயாச்சும் இருக்குதா நம்ம அக உறுப்புகளோட இயக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் எஃபர்ட் இருக்கா அது மாதிரி இதில் ஏதாவது எஃபெக்ட் இருக்கா இல்லை இப்போ இப்போ வந்து இந்தாண்ட போனேன் பாம்பை பற்றி ஒரு தாட் வந்துடுச்சு எனக்கு நேச்சுரலாக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ அதோடு முடிஞ்சிருமா 
இல்லை இல்லை பாம்பை பற்றி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு என்னடா போனேன் பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்டு வந்துருச்சு அதோட முடிஞ்சிச்சு அதோட நம்மளது ஸ்டாப் ஆயிருமா ஆஹா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறேன் பாம்புன்னு நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பாம்பை பற்றி எத்தனை ரெக்கார்டு என்னென்ன ரெக்கார்டு வச்சுருந்தீங்களோ எல்லா ரெக்கார்டும் ஒன் பை ஒன்னா அன்னைக்கு அங்கே ஒரு பாம்பை நம்ம பார்த்தோம் ஜூவில் ஒரு பாம்பு பார்த்தோம் வீட்டில் அன்றைக்கி தற்செயலாக பார்த்தேன் இப்படி தோட்டத்தில் அன்றைக்கி போகும்போது இங்கே பார்த்தேன் இந்த மாதிரி பாம்பை பற்றிய இமேஜினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்னங்க திங்கிங் இந்த திங்கிங் இந்த திங்கிங் வந்து நமக்கு கவனம் இல்லாமல் நடந்த அதுவுமே என்ன ஓகேங்களா நாம் தான் இதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கிறீங்க அதனால் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் உங்கள் கவனம் இல்லாமல் வந்திருக்கிற தாட்டோட நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் திங்க் பண்ணாலும் அதுவுமே என்னங்க தாட் தான் ஒரு செயலே நடந்தால் கூட அதுவும் கூட என்னங்க அன்கான்சியஸாக எது நடந்தாலும் அது எல்லாமே தாட் தான் ஓகேங்களா கான்சியஸுக்கு வந்த பிறகு மட்டும்தான் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒர்க்கிங் வேலைங்கிறதே கான்சியஸுக்கு பிறகு தான் இருக்குது கான்சியஸுக்கு வந்த வாட்டி என்னங்க அது பண்ண போகிறோம் திங்கிங்னு நம்ம சொல்லலாம் தானே வந்ததை எடுத்து நாம் இவ்வளோ நாள் சேகரிச்சுருக்கிற அறிவோடு வச்சு சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் தான் திங்கிங் ஏன் சார் ஆமாம் பாம்பை பற்றி நினைவு வந்த பிறகு அல்ல மொத்தமாக பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு போதும் யோசனை பாம்பை பார்க்கவே இல்லையே வந்துருமோன்னு என்ன தானே கொண்டு வருது ஆ ஆ ஆமாம் அது மாதிரி அது பாட்டுக்கு இந்த திங்கிங் வர்றதுங்கிறது நம்மளாடைய நம்மளாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எப்போ தெரியுதோ அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தான் யோசிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் திங்கிங்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது இந்த ஒரு மனோ இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டதா கட்டுப்பட்டது இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா இப்போ ஒரு மனோ இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எது வகையாக தெரிஞ்சுக்கணும் அறிவுபூர்வமாகத்தான் என்னுடைய மனோ இயக்கம் எனக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அப்படி தான் சொல்கிறோம் நம்ம அறிவு வழியாக என் மனம் எனக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது அது நேச்சுரலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத என்னுடைய அறிவு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அறிவு புரிஞ்சிருச்சுன்னா மனசு இயக்கத்தில் அறிவு மறுபடியும் சண்டை போடுமா இப்போ அக ஒரு பொருளோட இயக்கத்தில் சண்டை போடாது இல்லை அது மாதிரி என்னுடைய தாட்டில் போய் என்னை அறிவு என்ன பண்ணாது இது ஒரு மோசமான எண்ணம் வந்துருச்சுன்னு என்னுடைய தாட் என்ன பண்ணாதுங்க அதை சரி பண்ணுறதோ இது வரக்கூடாதோ மாற்றி அமைக்கணுமோ அப்படிங்கிற எஃபோர்ட்லாம் எது போடாது அறிவு போடாது ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மனோ இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணி பார்த்துடலாமா பார்த்துடலாமா விட்டுமா இது எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எங்கேயும் காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் முதல்ல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடிவுக்கு வந்துடணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலில் ஏதோ உங்களுக்கு வேலை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறதுனால தான் அத்தனை பிரச்சனையுமே இப்போ ஐயா சொல்கிற மனோலயா நாசம் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மனோ அனுபவத்தின் மேலே பிடிக்கிற பந்தம் தான் பிரச்சனை மனோ அனுபவத்துலேருந்து விடுபட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னங்க லயநாசம் இப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாக பொருளை விடுறத பற்றி ஐயா சொல்லவே இல்லை இப்போ இந்த கேமரானா இந்த கேமராவை பற்றி எனக்குள்ள வச்சிருக்கிற மனோ ரீதியான பந்தத்தில் பிடிக்கிறத தான் மனோலயம்னு சொல்கிறாரு அதுலேருந்து விடுபடுறது தான் மனோ நாசம்னு சொல்கிறார் இவ்வளோதான் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் சரி இது ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் புதுசாக வந்திருக்கிறவங்களுக்காக இதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து தண்ணி இருக்குது தண்ணியில் கொஞ்சம் மணல் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் ஓகேங்களா நான் என்னுடைய பலகாலமாக சொன்னல்ல எனக்கு வர்றக்கிற நெகட்டிவே நான் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சேங்க சரி பண்ண முயற்சி பண்ணேன் ஓகேவா என்னன்னு சொன்னேன் எப்படியாச்சும் இதை எப்படியாச்சும் இதை சரி பண்ணிடணும் எப்படியாச்சும் இதை சரி பண்ணிடணும்னு நான் என்ன பண்ணேங்க நினச்சி 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 ட்ரை பண்ணி சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இப்போது இதை வந்து நல்லா கவனிக்கணும் என்னுடைய 
மனசில் இருக்கிற நெகட்டிவிட்டியை கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கடுமையான எஃபோர்ட் பண்ணி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற வரைகளும் தண்ணீர் தெளியுமா என்ன பண்ணால் தெரியும் இதில் மட்டும் சும்மா இந்த ஸ்பூன்லேருந்து கை எடுத்துகிட்டா போதும் ஓகேவா முதல்ல இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோம் தண்ணி தான் என்னுடைய மனம் இதில் உள்ளக்கிற மணல் தான் எமோஷன் ஃபீலிங்ஸ் தாட்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்னுடைய அறிவு சரவணன் அப்படிங்கிற அறிவு இந்த சரவணனுங்கிற அறிவு என்ன பண்ணுது என்னோட மனசில் வந்து இந்த எண்ணம் பிடிக்கல இந்த உணர்வு வரவே கூடாது இது மட்டும் வரவே வரவே கூடாது இது எப்படியாச்சும் சரி பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க கிளியர் ஆகுமா கலங்கி தான் போகுமோ தவிர தெளிவு என்பது ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னா சரியா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அமைதியாக விட்டுட்டிங்கன்னா சுழல்கிற தண்ணி என்ன ஆகும் சுழற்சி குறையும் அதாவது மனசுழற்சி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுங்கிறது நேச்சராகவே நடக்கணும் ஓகேவா அந்த எண்ணங்கிறதெல்லாம் வந்து எமோஷனில் இருக்கிறது என்ன ஆகிட்டோம் செடிமெண்ட்ரேஷன் நேச்சராக ஆகிடும் நாம் வந்து பதட்டத்திலிருந்து நிதானத்திற்கு என்ன ஆகிடுவோம் நேச்சுரலாக வந்துடுவீங்க இதுக்கு வந்து எந்த எஃபோர்ட்டும் எந்த முயற்சியும் நாம் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க ஞானம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்முடைய மன இயக்கத்தை நாம் சரி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணணுமா இப்போ ரெண்டு நாளாக நம்ம அதுதானே வகுப்பில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அதுதானே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மன இயக்கத்தில் நமக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா இல்லை தானே மனதோட அதாவது மன இயக்கத்தில் வேலை இருக்குதுன்னா என்ன வந்துருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற வேலை இருக்குது அதுக்கு வெளியில் வேலை புறத்தில் செய்யணுன்னா செய்யலாமே தவிர மன இயக்கத்துக்குள்ளே நாம் போய் சரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை மே கிளாஸ் அப்படி இருக்கு இது வந்து இதனுடைய நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸ்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னைக்கு அகம் புறம்லாம் பேசணும்ல இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த மிரரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய செலவு சென்ற நேரம் எங்கேங்க நம்மளை அழகாக்கிக்கிற நேரம் எது கண்ணாடி தான் ஓகேவா நல்லா நம்மளை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளை பர்சனாலிட்டியாக வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பார்த்துக்கிறதெல்லாம் இந்த கண்ணாடி தான் ஓகேவா அதனால தான் இப்போ இது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா இந்த கண்ணாடி எடுத்துட்டோம்னா அடுத்தது யாராவது தலை செய்வோம் முடியுங்களா டெய்லியுமே டெய்லியுமே உங்களை மேக்கப் பண்ணிக்கிற வேலையை நிச்சயமாக செய்வீங்க அப்போலாம் உங்களுக்கு என்ன வேலை வந்துடும் புரிதல் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணாடி இல்லாமல் நம்ம எப்படியும் வாழ போகிறது இல்லை கண்ணாடியில் டீல் பண்ணும் போதெல்லாம் நமக்கு புரிதல் என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இனிமேல்ட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்குது இந்த இந்த கண்ணாடியில் என்னுடைய உருவம் தெரியுதுன்னா நான் கண்ணாடியில் தெரிகிற என்னுடைய உருவத்தை பார்த்து நான் தலை செய்யணுமா கண்ணாடி உருவத்தை பார்த்து வெளியே தலை செய்யணுமா கண்ணாடி உருவத்துக்கு தலை செய்ய முடியாது தானே நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க கண்ணாடியில் என்னுடைய பிரதிபலிப்பை நான் பார்க்கணும் வெளியில் எனக்கு நான் அதை பயன்படுத்தி வெளியில் வேலை செஞ்சுக்கணும் ஓகே தானா ஓகேவா இது கையை சீப்பாக வச்சுக்குவோம் இப்போது இதை இப்படி தான் சீப்புன்னு வச்சிங்க சரியா இப்போ சீவரம் அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் இங்கே சீவரனா இங்கே சீவரனா இது வந்து மனோ அம்சம் இது ஃபிசிக்கல் அம்சம் மனோ அம்சத்தை பயன்படுத்தி ஃபிசிக்கல் அம்சத்தை என்ன பண்ணுறங்க பொழுதுனிக்கும் தலை சீவனா அடுத்தது தலை சீவுறதுக்கு வேலை இருந்தால் தலை சீவேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் படுக்க போகிறேன் தலை சீவனா ஆனால் இவர் காமிப்பாரா காமிக்க மாட்டாரா இவர் நான் முழிச்சிருக்கிற நேரம் போகிறேன் காமிப்பார் எனக்கு தேவை போது இவர் என்ன பண்ணலாம் நான் வெளியில் வீட்டு விட்டு வெளியில் போகணும்னா இவரை பார்த்து டீல் பண்ணிக்கலாம் எப்போ அது இதை நீங்கள் அதை நம்ம முடிச்சுருக்கிற நேரம் எல்லா நேரம் தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம்ல ஆமாம் இது வந்து இது எப்படினாலும் இதில் வந்து நமக்கு வேலை இதில் சரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எந்த டியூட்டியுமே கிடையாது இதை பார்க்குறேன் இதை பார்த்துட்டு எனக்கு வெளியில் என்ன தேவையோ அதை என்ன பண்ணுறேங்க 
இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா புறச்செயலும் வந்து தேவைன்னா தான் செய்ய போகிறோம் ராத்திரி படுக்கும்போது தூயிட்டு நம்ம என்ன கண்ணாலில் தூயிட்டு தலை செய்ய மாட்டோம் தூயிட்டு பவுடர் அடிச்சுக்க மாட்டோம் இல்லையா அது மாதிரி மனதில் வருகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் எப்படி கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதை பற்றி நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் வெளியில் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செயலாக மாற்றிக்கொள்ளிறோம் இதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொன்னால் சரியா ஈஸியாக இன்னும் கேட்சிங்காக புரியும் நேற்று கார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இப்போ இந்த நம்ம இப்போ எதுப்புறம் உட்காந்து பேசுகிறோம் இல்லையா இப்போ நான் வந்து யாராவது மைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாதவங்களை கூப்பிட்டு ஒரு நிமிஷம் இங்கே வந்து நீங்கள் கொடுத்து சார்ல உட்காந்து நீங்கள் ஒரு லெக்சர் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு என்ன ஆகும் கிட்டு 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 மைக்கு பிடிக்கும் போதே இங்கே கையெல்லாம் சில்லுன்னு ஆகிடும் வேத்துரும் எவ்வளோ சொல்கிறது கேவலாம் கட்சி பின்னணி அளவுக்கு வேக்கும் இதுதான் அதுக்கு மேலே யாரையாவது அவர் கீழே வந்து நல்லா பேசிக்கிட்டு இருப்பார் எல்லாத்துக்கூடையும் மேலே தனியாக உட்கார வச்சா போதும் இவ்வளோ தான் பிரச்சனைன்னு இல்லை அவ்வளோ பிரச்சனை ஆகிடும் இதே மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் இப்போ பேசுங்கன்னு சொல்லி இப்போ யாரையும் பார்த்து இப்போனா ஒரு அதுவும் யாரையும் பார்த்து நம்மளால் அவ்வளோ ஃப்ரீயாக பேசவே முடியாது இப்படி தான் இருந்ததுன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் வேறு நம்ம கொடுத்துருவாங்க இதை நீங்கள் வந்து பேசுங்கன்னா டைரி படிக்கிற மாதிரி மக்கு மக்கு மக்குன்னு மக்க படிச்சு நமக்கு மக்க படிச்சு தானே பழக்கம் படிச்சுட்டு அங்கே போய் நீ கேட்குறியோ கேட்கலையோ டப்புன்னு கீழே போட்டு கண்ணையும் மூடிக்கிட்டு என்ன பேசுகிறோமோ பேசுகிறோமோ வாமிட் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து முடிச்சுட்டு நாம் பாட்டுக்கு வந்துடும் இதுதான் என்னுடைய ஸ்டேட் அப்புறம் இது எல்லாமே ஐயாவோட இதில் தான் நம்ம அந்த இது அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறது தான் இப்போ நான் சொல்ல வரேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ நீங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தானே இந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய பழைய ஸ்டேட் என்ன கண்ணாடியிலேயே என்னை வேலை முயற்சி போகிறேன் எங்கே நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு வெளியில் செய்யவே இல்லை கண்ணாடியிலேயே என்ன நான் சரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேனா சரி தானா இல்லை இல்லை மொத்தமாக எனக்கு என்னை சரி பண்ணுறதே என் மனசுக்குள்ளேயே தான் நான் சரி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கண்ணாடி தான் மனசு மனசுக்குள்ளே தெரிய என்னுடைய உருவத்தை தான் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சரி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் அதுக்கு பவுடர் அடிக்கிறது கண்ணாடியில் தெரிகிற இது இதுக்கு இதில் வந்து செய்வே முடியாது இல்லை இப்படி செய்விக்கிட்டு இது பொட்டு வச்சுக்கிட்டு தொடச்சிக்கிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணாலும் அத்தனையும் என்னங்க வேஸ்ட் கண்ணாடி டேமேஜாக கண்ணாடி டேமேஜ் ஆகிறது தான் அது ஓசிடி அது என்ன ஓசிடிலாம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ அது அடுத்த கட்டம் இப்போ இப்போ வந்து இந்தாண்ட செய்ய வேண்டியது எனக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இது ஏதாவது ரிஃப்ளெக்ட் காமிக்காமல் விட்டுருமா இப்போ அடுத்த கேள்வி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னன்னு உள்ள தான் பிரச்சனை அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இதில் சேஞ்ச் ஏதாவது ஆகிடுமா நான் வந்து இதை இப்போ வந்து தலையை சீவ ஆரம்பிச்சு விட்டோம்னா நாம் இதை கவனிக்கிறதுல பார்ப்போமா வெளியே சீவுறதில் கான்சன்ட்ரேட்டு வந்துடுவோமா ரைட்டு இங்கே இன்னும் பொட்டு கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணும் போல் ம் ரைட்டு இங்கே இங்கே ஒரு முடி விட்டுட்டோம் போல் இப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்து செய்கிறோம்ல அப்போ என்னென்னா இப்போ கண்ணாடியெலாம் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுவோம் மறந்தே போயிடுவோம் வெளியில் செய்கிற செயலில் நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் ஃபோக்கஸ்ட் கவனத்தை மனசுக்குள்ளே குவிக்கிறதுலேருந்து விடுபட்டு வெளியில் செயல் ஓரியன்டாக குவிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னா சரியாக போச்சா புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது இது மாதிரி வெளியில் வந்து நமக்கு செயல் தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் செஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து நான் என்ன என்னுடைய டியூட்டி இப்போ என்ன மைக்கில் நல்லா பேசணும் எனக்கு கருத்தெல்லாம் பிரமாதமாக தெரியும் என்னென்ன சொல்லணும் என்னென்ன டெலிவரி பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு நான் நல்லா எழுதி வச்சுருக்கிறேன் எது எனக்கு தடையாக இருந்தது எனக்குள்ளே இருக்கிற எமோஷன்ஸ் படபடப்பு வேக்கிறது இவன் பார்த்து நம்மளை சிரித்து அவமானப்படுத்திடுவான் அவன் பார்த்து நம்மளை சிரித்து அவமானம் அவன் என்ன நினச்சிக்குவான் நம்மளை பற்றி இவன் என்ன நினச்சிக்குவான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் தான் என்னை வந்து பேச விடாமல் தடுப்பது எது அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் தான் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இதை பூராத்தையும் கீழே வைக்கல அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் ஏன் வேலை பேசுறது அது தக்கி தக்கி பேசினாலும் சரி தடுமாட்டமாகி பேசினாலும் சரி நீ பேசுறத பேசு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா முதல்ல பேச ஆரம்பிக்கிறோம் வேக்கிறது விறுவிறுக்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் அது வேக்கிறது விறுக்கிறது நேச்சுரலாக நடக்கிறது நம்ம பார்த்து அதை என்ன பண்ண முடியாது வேக்கிறத குறைக்க முடியுமா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம முடிவுக்கு வந்துட்டால்
கவனத்தை இங்கே ஃபோக்கஸ் லைட் அடித்து இங்கே சரி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உள்ள அதை அப்படியே மாற்றி நான் பேசுகிற வேலைக்கு ட்ரையல் இங்கே மைக்கில் கொண்டு வந்தாச்சு கொண்டு வந்துட்டு வாட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன கருத்து சொல்லணும் என்னென்ன விஷயத்தை பேசணுமோ அதை பேச ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு விஷயத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னா அந்த விஷயம் வளருமா குறைஞ்சிருமா நீங்கள் எங்கே வேணால் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட சண்டைக்கே போனீங்கன்னா கூட அவங்ககிட்ட நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தான் அவன் என்ன பண்ணுவான் நீ அஞ்சுனா நான் அஞ்சும்பான் நீ ஏழுனா அவனும் ஏழும்பான் நீ பத்துனா அவனும் பத்தும்பான் நீ என்ன கூட பண்ணிக்கு போனால் அவன் எவ்வளோ நேரம் இருப்பான் அவ்வளோதான் அது மாதிரி இந்த மனசை ரெஸ்பான்ஸ் நிர்வாகம் பண்ணுற வேலையிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் விடுபட்டோம் விடுபட்ட வாட்டி இப்போ வந்து ஸ்பீச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நடுக்கம் பதட்டம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது ஸ்பீச் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது கிளாரிட்டி ஆகுது அப்புறம் அப்படி ஆக ஆக என்னென்னா கண்ணையே நம்மளால் திறந்து பேச முடியாத நாம் கண்ணை திறந்து பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ அவர் பார் கொஞ்சம் தூங்குற மாதிரி இருக்கார் இவர் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிக்கிறார் அளவுக்கு நம்மளால் நிதானமாக அதாவது அவங்க தூங்குறத தப்பாக சொல்ல நிதானமாக பக்குவமாக கெவினிக்கிற தன்மைக்கு நம்ம வர்ற அளவுக்கு நம்மளுடைய நிதானத்தன்மை கூடுறிக்குதுன்னு சொல்ல சொல்ல வர இது மாதிரி நம்ம அகத்தில் வர்ற அத்தனையும் நம்ம செயலுக்கு எதெது தேவையோ அது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை செயலுக்கு எப்படி தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மெயின் கோர் மெசேஜ் இப்போது நம்மளை சொல்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம சரி இல்லையா நம்ம செயல் சரியில்லையா ஆமாம் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க நாம் நினைக்கிறதுங்கிறத விட நம்ம என்ன செய்கிறோங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதான் பொதுவாக நம்ம நாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேங்கிறது எனக்கு மட்டும் தெரியும் நானா என்ன செய்கிறேங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னா சரியாக போச்சா நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த ஃபோக்கஸை என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை சரியில்லை அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம வரமோ தவிர அதுக்கே எனர்ஜி போயிடுறதுனால நம்ம செயலில் என்ன பண்ணிடுறோம் கோட்டை விட்டுறோம் அதனால் என்ன சொல்கிறேன் நாம் மாற்ற வேண்டியது நம்முடைய அகத்தில் இல்லை செயலை சரியாக செய்கிறதுக்கு நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்தால் போதும் அந்த செயலை பற்றி நமக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னா யாராவது அதில் டெக்னாலஜியாக இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு செய எல்லா செயலும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு இல்லை நாலேஜ் இல்லை நாலேஜ் இல்லைன்னா அதுக்கான யார் அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்கி கேட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூடுதலாக இப்போ இப்போ சயின்ஸ் படித்து நம்ம சேர்த்திக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி என்ன நாலேஜ் நமக்கு தேவையோ தொழில் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் எது சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் அந்த நாலேஜை நம்ம ரெக்கவர் எடுத்து சேர்த்திக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெளியில் செய்கிறது தான் புறம் ஓகேங்களா அப்போ என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளை ஒருத்தர் வந்து இல்லை வேஸ்டில் வேஸ்ட்டாக சரியில்லை அப்படின்னு நம்மளை ஒருத்தர் திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க சொல்கிறாங்களா இல்லையா தண்டண்டா நீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்க நம்மளை சொல்கிறாங்களா நம்ம வேலையை சொல்கிறாங்களா நாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது நம்மளையோ நம்ம வேலையோ ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஆமாம் நாம் வந்து வேலையை விட்டுறோம் நம்மளை சரியில்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம் நானே சரியில்லைன்னு என்ன முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் என் வேலை எப்படி இருக்கும் டோட்டலாக அவுட் அதனால் ஒரு காலமும் நம்மளை சரியில்லைன்னு நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்ல முடிவுக்கே எப்பயுமே அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை நாம் மாற்ற வேண்டியது எல்லாமே நம்மளுடைய செயலை தானோ தவிர மனசை கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கா எப்படி இருக்குது அகம்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குதா எப்படி புரிஞ்சாப்பில் தான் இருக்கா சரி இல்லை இதுதான் இல்லை நான் புரிஞ்சாப்பில் இல்லைன்னா இப்போ தான் கேள்வி கேட்கணும் இனிமேல் தான் கேள்வி கேட்டால் தானே ஏன் என்ன எங்கே புரியல என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கொஸ்டின் பண்ண போகிறோம் ஒரு கதை ஒன்று சொல்லட்டுமா இல்லை நம்ம இதுக்கு போகலாமா ரைட்டு சரி ஜெர்மனி கதை சொன்ன மாதிரி நானும் ஒரு கதை சொன்னால் தானே கரெக்டு ரைட்டு இது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டோரி தான் ஓகேவா ஒரு ராஜா இருந்தார் ஆமாம் அவருக்கு வந்து அவர் ஒரு நல்ல பெரிய சக்கரவர்த்தின்னு வச்சுக்கிங்க அவருக்கு என்ன பொழுதுபோக்காக இருக்கும் இல்லை கதை கேட்டவங்களாக இருந்தால் விட்டுருங்க புதுசாக கேட்குறவங்க மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள் சரி ஆமாம் அது அந்த மாதிரி அவர் வந்து வேட்டைக்கு போகிறாப்புல வேட்டைக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து ஒரு கூட தளபதியை கூட்டிகிட்டு ஒரு வேட்டை நாயும் கூட கூட்டிகிட்டு போகிறாரு போகும்போது 
காட்டில் போய் ஒரு மானை வந்து கவனிக்கிறாரு ஒரு இதை வந்து நம்ம தூக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லு அம்புலாம் வச்சு கரெக்டாக வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ பார்த்து அந்த மரத்து மேலேருந்து ஒரு கொடிய விஷம் உள்ள ஒரு பாம்பு இறங்கிட்டு இருக்குது ராஜாவோட கவனம் எதில் இருந்துச்சு மான வேட்டையாடுங்கிற மனோ லயத்தில் லாக் ஆகி அவர் என்ன ஆகிட்டுருக்காரு முழு ஃபோக்கஸும் எங்கே பண்ணிகிட்ருக்காரு மான் மேலே கவனிச்சுட்டு இருக்காருனால அதில் என்ன வந்தது பையன் சொன்னார்ல எது போகிற நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்தால் கூட நமக்கு என்னன்னு சொல்கிறார் அவர் வணக்கம் வச்சுட்டு போகிறார் நமக்கு தெரில அந்த மாதிரி இப்போ மேலே பாம்பு வர்றதோ வேற அசைவு கூட ராஜாவுக்கு என்ன இப்போ காதிரெலாம் இருக்குது ஆனால் என்ன ஆச்சு கேட்கல ஏன்னா அவர் முழு ஃபோக்கஸும் எல்லாத்தையும் டிவேஷன் ஆகி பா மான் அடிக்கணுங்கிற ஒரே சிந்தனையில் இருக்கிறார் டச்செயெல்லாம் நாய் அந்த நாட்டை கிராஸ் ஆகுது ஏன்னா பாம்பு இப்படி மேலே இருக்குது இவர் கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரே ஜம்ப்பு அடித்து பாம்பு அந்த நாட்டை தள்ளி விட்டுட்டு நாய் கிடி குதிச்சு போயிடுது ராஜா அப்படி குறிப்பாத்துக்கிறதுக்கு தடனா ஒரு ஷாக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு அதிர்வு நடக்கும்போது தெரியாமல் போவாதில்ல பார்த்துட்டு ஓ என்ன ஆயிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா பாம்பு அந்தாண்ட கிடக்குது நாய் அந்தாண்ட உருண்டு உளுந்து ஓடுது பார்க்குறாரு ஓ பாம்பு மேலேருந்து வந்திருக்குது அடுத்து நம்மளை வந்து சேஃப் கார்டு பண்ணுறதுக்கு நாய் என்ன பண்ணியிருக்குது ஒரு ஜம்ப் பண்ணி பாம்பு கீழே தள்ளிவிட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னு குதிச்சிட்டார் ஒரு ரெண்டு மூணு சிக்கலான சூழ்நிலைகளை சூழ்நிலைகளில் ராஜாவோட உயிரை வந்து எது காப்பாற்றுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் வேட்டைக்கு துணையாக குடி கூட்டிகிட்டு போயிருந்த அந்த நாய் வந்து அவர் லைஃப் வந்து சேவ் பண்ணுது ராஜாவுக்கு அந்த நாய் மேலே எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டராக இருக்கிற மாதிரி தான் அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் கூட்டம் வந்தோடனே வந்தாங்கிறாரு நாய்க்கு வந்து தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக ஏன்னா அவர் சக்கரவர்த்தின்னு அவர் ஃபுல் பவர் வச்சுருப்பார்ல செப் செப்பரேட்டாக வச்சு ஃபுல் டீமை இறக்கி நல்ல ட்ரைனிங் கொடுங்க நமக்கு நல்ல பெரிய சப்போர்ட்டர் ஆக்குங்கிறாங்க பாகுபலி படம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தானே நல்லா பார்த்துருக்கீங்க தானே அதில் நிறைய வியூகம்லாம் அமைப்பாங்க தெரியுங்களா பத்ம வியூகம் வில் வியூகம் வேல் வியூகம்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ட்ரைனிங்ஸ் வந்து அந்த நாய்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் படை வந்து சொல்லித்தராங்க ஏகப்பட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் அந்த நாய்க்கு வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க நாய் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தளபதியோட ரேஞ்ச் அளவுக்கு நாய்க்கு ஐக்யூ டெவலப் ஆகிடுது ராஜா வந்து அப்படி கண்ணில் சிக்னல் பண்ணார்னா நாய் தூக்கிட்டு வர அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியாக வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு இது வந்து நாயோடைய என்ன அறிவு கூர்மை அவ்வளோ புத்தி கூர்மை உள்ள டாக் ஓகேவா இப்போ ராஜாவுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாவது திருமண நாளுக்கு ஒய்ஃபுக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு அவர் விரும்புகிறாரு அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் தனியாக அரண்மனை விட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் கட்டிகிட்டு இருக்கிறார் இது யாருக்கும் தெரியல ஆனால் இந்த நாய் வந்து இது இது என்னாச்சு பாகுபலி அளவுக்கு பிரெயின்னா அது என்ன பண்ணும் ஒற்றன் படை அதாவது மாதிரி அது ஒரு எதையுமே கொஞ்சம் வாட்சிங்காக கவனிக்கிற திறமை இந்த நாய்க்கு அதிகம் உண்டுனால என்ன ராஜா டெய்லி குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு வெளில போகிறார் வராது என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியாமையே பின்னால் போய் பார்த்து ஏதோ நீங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சி சரின்ட்டு அடுத்தது வந்து ராஜா இல்லாமல் அது நம்ம என்னன்னு போய் பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணாடி மாளிகைக்கு உள்ளே பூந்துருது உள்ளே பூந்தோடனே காவலாளிகள் என்ன பண்ணாங்க ராஜா போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி லாக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இந்த புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நாய் இதுவரையிலும் கண்ணாடியை பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிற மண்ணிலோட நீங்கள் கதையை கேட்டிங்கன்னா தான் கதை உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா நாய் வந்து கண்ணாடி இதுவரையிலும் பார்த்ததில்லை உள்ளே போனது தான் சரி நாய்க்கு வந்தது டென்ஷன் அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா திருமண பக்கம்லாம் என்ன இருக்குது திருமண பக்கம்லாம் வேட்டை நாயாக இருக்குது நாய்க்கு வந்துச்சு டென்ஷன் இந்த ராஜா நம்மள நம்பாங்கம இங்கே இவ்வளோ நாயம் சேர்த்தி வச்சுருப்பான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சும்மா ஒரு தாத்துக்கு சொல்கிறேன் அவ்வளோ கோவம் வந்துருச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ நாய் இங்கே வச்சுருப்பான் போல இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கோவம் அடுத்தது எல்லா பயலையும் முடிச்சுட்டு தான் நாம் இன்றைக்கி கிளம்புறதுன்னு சொல்லி ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய தளபதி ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால ஃபுல் எஃபர்ட்டு போட்டு எவ்வளோ குலைக்கணுமோ கொல கொல கொலனு கொலைச்சி தள்ளுது அத்தனை நாயும் குலைச்சா எப்படி இருக்கும் எக்கோ வேற நான் இதை கண்ணாடியை பார்த்தது இல்லையா இல்லையா பயங்கர எமோஷ்னல் ஆகிடுது கத்து கத்து கத்தி தொண்டை கிழிஞ்சி ரத்தம் வர்ற அளவுக்கு கத்துது இது அப்புறம் அதே மாதிரிக்கு போர்ஸாக தான் இருக்குது அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நாய்க்கு வந்து டயர்டாகி அன்கான்சியஸுக்கு தொப்புன்னு உ
ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அன்கான்ஷியஸ் பிறகு மொல்ல அப்படியே எலும்புது எலும்பி அப்படி மிரரில் இப்படி பார்த்துட்டு அப்படி இப்படி பார்க்குது பார்த்தாக்கா இங்கே இவ்வளோ பேரும் இவ்வளோ நேரம் துரத்தி ரொம்ப ஆக்ரோசமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே ஒருத்தரையும் காணமே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்போ தான் நாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஏன்னா அவ்வளோ ஆக்ரோசமாக இருந்ததுக்கும் இப்போது ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் இல்லையே இதில் ஏதோ ஒரு நாம் பார்க்க வேண்டியதோ புரிஞ்சிக்க வேண்டியது வேறு ஏதோ இருக்குது போல் அப்படிங்கிறத நிதானமாக பார்த்தோன்னே தான் ஓஹோஹோ இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் கிடையாதாட்டு இருக்குது இதெல்லாம் என்னுடைய என்னுடைய பிம்பங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நாய் முதல் முறையாக என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்குது கண்டுபிடிச்சோடனே இருந்தாலும் உடனே நம்பிட முடியுமா எந்திரிச்சு டக் டக் டக்னு இந்தாண்ட ஒரு வாக்கு ஆ நாம் நடக்கிற மாதிரி எதிர்ப்பொருள் இருக்கிற கண்ணாடியில் இருக்கிற பிரதிபம் என்னுடைய பிரதிபலிப்பு தான் நடக்குது அப்படின்னு இந்தாண்ட கொஞ்ச தூரம் நடந்து ரெண்டு பக்கத்துலேயும் என்ன பண்ணிடுது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குது சரி இந்த மீதி நம்ம பார்க்குற அத்தனையுமே என்ன என்னுடைய ஒரே தோற்றம் தான் அத்தனையும் கண்ணாடியில் தெரிகிற நூறு நாயும் வேறையா ஒரே நாயின் பிரதிபலிப்போம் அப்படின்றதையும் புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சிட்டு இப்போ கத்துமா ஏன் கத்தாது என்ன புரிஞ்சிக்கிச்சு இல்லை இல்லை கத்தி புரோஜனம் இல்லைன்னு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா சரியா போச்சா கதையில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையா கேள்வி கேட்கலாமா கதை நல்லா புரிஞ்சு தானே கதையில் ஏதாவது டவுட் இருக்குதா எது இல்லையா இல்லை தானே இல்லை கதை இப்போ வந்து நாய் வந்து புரிஞ்சிடுச்சு கத்தி புரோஜனம் இல்லைன்னு புரிஞ்சு அமைதி ஆகிடுச்சு ஓகேவா அப்படியா சரி இப்போ கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன ம் தெரிஞ்சவங்க பதில் சொல்ல வேணாம் தெரியாதவங்க சொல்லுங்க கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன சூப்பர் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்னுடைய மனம் நாய்னா யார் நம்ம தான் நாய் என்னடா என்ன வந்து நாயான்னு சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சிக்காதீங்க புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக ஏன்னா இங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு உக்கார வச்சு சோறுலாம் போட்டு நாயான்னு சொல்லுவேன் அப்படி நினைச்சிக்காதீங்க அப்படிலாம் இல்லை நாயினா இந்த கதையில வர்ற அதாவது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி இந்த ட்ரூத் பயங்கர இன்டலெக்டான நாயா கரெக்ட் சூப்பரா சொன்னாரு பாகுபலி அளவுக்கு கேச்சிங் பண்ற அளவுக்கு நம்ம அறிவுள்ள நாயின்னு வச்சுக்கோங்க எதுக்க இல்ல இல்ல நிஜ நாயத்தான் சொல்றோம் ஆமா அந்த அறிவுள்ள நாய் யாருங்க நான் தான் ஓகேவா கண்ணாடில தெரியற பிரதிபலிப்பு யாருன்னா பிரதிபலிப்புனா என்ன நமக்கு வருகிற எண்ணங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் கண்ணாடில தெரியுது இந்த நூறுமும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எத்தனையா தெரிஞ்சாலும் எல்லாமே எனக்குள்ள வருகிற எண்ண உணர்வுகள் தான் நாய் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நாம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எனக்கு எதுல வேலை இல்லைன்னு நாய் கண்டுபிடிச்சிச்சு ஏன் கொலைக்கிறத நிறுத்துச்சு கண்ணாடில தெரியற பிரதிபலிப்பை பார்த்து குறைச்சி எந்த புரோஜனமும் இல்ல ஏன் தொண்டைதான் கிளிமோ தவிர அங்க ஒண்ணும் மாறாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சரியா போச்சா அதை போல என்னுடைய எண்ணங்களையோ உணர்வுகளையோ நான் வந்து சரி பண்ணிடுவேன்னு முட்டாள்தனமாக நாம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுல இருந்து நாம என்ன பண்றோம் சரி பண்ண வேண்டியதுக்கு நாம் எடுத்த பொறுப்புகளில் இருந்து நாம் என்ன பண்றோம் அதாங்க விடுதலை அதான் புரிதல் புரியுதுங்களா நீங்க ஏன் வந்து இப்ப ஏதாவது இப்ப நீங்க வந்து இப்ப எதுல இருந்து விடுபடுறீங்க உங்களுக்கு உள்ள இருந்து வருகிற எமோஷன் எண்ணங்களில் இருந்து நீங்க என்ன அதை சுமக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில இருந்து நீங்க என்ன ஆயிடுறீங்க விடுதலை ஆகுறது அப்ப அப்படின்னா நமக்கு அப்படின்னா இப்ப அடுத்த கேள்வி இப்ப அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு பேட் தாட் வந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும் அதில் அது அது பாட்டுக்கு வருது நாம் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு நாம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ட் அதாவது நம்ம பொறுப்பெடுத்து சரி பண்ண வேண்டிய எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் வேலை என்னவோ அந்த வேலையை பார்க்கலாம் ஒரு விஷயம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா வளருமா வளராதா அப்போ அந்த தாட் என்ன ஆகிடும் மனோ லயம் நாசம் என்பது பொறுப்புகளை சுமக்காமல் விடுகிற போது நேச்சரலாக என்னங்க ஆகிடும் நாம பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்த மனோலயம் என்ன ஆயிடும் 
லயம் நாசம் என்பது நேச்சராக ஏற்படும் அதான் அதான் சிறப்பு ஓகேங்களா இப்போ ஐயா சொன்னது இப்போ சார்லாம் கூட காத்தால் பேசியிருந்தாங்க புலனில் பார்க்குறத வந்து ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது இப்போ இந்த ஆண்டு இவரை சாரை பார்த்தேன் இதை இப்போ இவங்க அக்காவை பார்க்குறேன் இது ஒரு மனோலயம் இந்த லயம் கலைஞ்சி இப்போ இவங்கள பார்க்குறேன் இது வந்து கண்ணில் இந்த இந்த சவுண்டை கேட்குறேன் அவங்க பேசுகிற சவுண்டை கேட்குறேன் இந்த லயம் கட் ஆகி அந்த லயத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் என்ன பண்ணுது ஈஸியாக ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது இது வந்து ஃபிசிக்கல் வடிவம் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளால் என்ன கிராஸ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது ஈஸியாக தெரியுது ஆனால் மனசுக்குள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் நம்ம வந்து என்ன ஆக்குறோம் இப்போ ஒரு 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 ஒன்று பார்த்தோடனே நமக்குள்ளே ஒன்று தோணுதில்லை அதுக்கு பேர் என்ன அதுவும் ஒரு மனோலயம்தான் அது மேலே நம்ம வந்து இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டை என்ன பண்ண தேவையில்லை அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க தேவையெல்லாம் விட்டுட்டா அதுதான் லயம் கலையிறது இவ்வளோதான் சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து இருக்கிறதுலேயே நீங்கள் மிக 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 ஒரு பெரிய சிக் இந்த பையில் ஒரு தலையாட்டி பொம்மை இருக்கு மிக 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 ஒரு ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டஃப்பஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கிங்க நீங்கள் வந்து சமநிலை அடையணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதாவது ஒரு எமோஷனல் பதட்டத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து சமநிலை அதாவது என்ன சொல்கிறது நிதானத்துக்கு வரணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க நிதானத்துக்கு வர்றதுக்கு என்ன என்ன பண்ணால் சும்மா இருக்கணும் சூப்பர் சும்மா இருக்கிறதுனா என்ன பண்ணுறது ஃபிசிக்கலாக வந்து செஞ்சாக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் முக்கியமான வேலை தான் ரொம்ப ஒரு என்னது ஐசியூ யூனிட்ல இருக்கிற ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் எமோஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி பேச தேவையில்லை இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் அதான் அதெல்லாம் பார்க்குறதுங்கிறதெல்லாம் வேற இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த இதுதான் இதை தான் நம்மளுடைய சூழ்நிலைன்னு வச்சுக்கிங்க இப்படி வந்து இதை இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ இப்போ வந்து இதை சமநிலை வர்றதுக்கு நம்ம என்ன எஃபர்ட் பண்ணணும் இல்லை இல்லை இந்த இந்த பொம்மை வந்து சமநிலையாக நிற்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணணும்னு கேட்குறேன் நாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை கொஞ்ச நேரம் ஆகி என்ன ஆயிடுச்சிங்க இது இப்படி தானு கேட்டு இந்த ஆண்டு அப்படி சுற்றி கூட விடுற சூழ்நிலை அப்படி கூட இருக்கலாம் நம்ம யதார்த்த லைஃப்பில் நம்ம சந்திக்கிற சூழ்நிலை லைட்டாக சாயலாம் கரகரும் சுத்தர மாதிரி இருந்தாலும் என்ன ஆகுது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு என்ன வேலை அது என்ன கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதாவது அது அது சம்மந்தமாக நமக்கு வேலை இல்லை என்ன செய்யணும் அங்கே ஃபிசிக்கலாக நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை மட்டும் மென்டலாக நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்காமல் ஃபிசிக்கலாக என்ன செய்யணுமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு அதை மட்டும் செய்கிற பொறுப்பு எடுத்தால் நமக்கு என்னாச்சுங்க நம்ம செய்ய வேண்டிய ஹையஸ்ட் ரிசல்ட் அதுதான் நேற்று கர்மாவை கையாக பேசியிருந்தப்போ நீங்கள்லாம் கூட கேட்டிருப்பீங்க என்ன கூட இருக்கலாம் நாம் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை சரியாக செஞ்சால் நம்மளுடைய டியூட்டி ஃபினிஷ்ட் புரியுதுங்களா புரிஞ்சுதா ஆமாம்மா அது நீ நீங்கள் வந்து அந்த மெடிடேஷன் மீதியெல்லாம் வந்து ஆரம்ப கட்டமான கண்டிஷன் இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு வாட்டி திரும்ப மெடிடேஷனே நம்மலாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி பண்ணுறீங்க உடம்பு என்னவாக இருக்குது நல்ல எனர்ஜியாக இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணிங்க அந்த எஃபெக்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இருக்கும் அது வந்து கண்டினியூஸாகலாம் இருக்காது இவ்வளோ தான் நாம் வந்து அதுதான் வழின்னு நினச்சி நம்ம அதையே வந்து அதிகப்படுத்தி படுத்தி என்னென்ன பண்ணுமோ நம்ம எஃபர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுதான் நம்ம விஷயம் அதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம் அது கூட ஒரு உதாரணம் சொன்னால் அது நம்ம இங்கே ரெண்டாவது சார் சொல் அதாவது ஃபிசிக்கல்ங்கிறது ஸ்தூல வடிவம்னா நமக்கு புரியுதுங்களா இதை வந்து இயக்கி தான் சமநிலை என்ன படுத்த முடியும் படுத்த முடியும் இப்போ ஒரு ஒரு தாம்பாளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு தாம்பாளத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபுல் படி வந்து அரிசி கொட்டுறன்னு வச்சிங்க அது எப்படி எப்படி நிற்கும் இப்படி ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் நிற்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இதை சமநிலைப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் சமநிலைனா யூக்லி பிரியம் படுத்தணும்னா நான் என்ன செய்யணும் தாம்பளத்தை இப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் ஆட்டலாம் இல்லை கையில் கொஞ்சம் சமன்படுத்தி கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும் ஒரு ஈவன் யூக்லி பிரியம் ஆகிடும் அப்படின்னா சரியாக போச்சுங்களா சரி இது மாதிரி கண்ணுக்கு தெரிகிற ஃபிசிக்கல் வடிவத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணுங்க 
எதையாவது ஒரு உடல் இயக்கத்தை கொடுத்து சமநிலைப்படுத்திக்கணும் அது வாக்கிங்காக இருக்கலாம் ஜாக்கிங்காக இருக்கலாம் யோகாசனமாக இருக்கலாம் பிராணயமாக பயிற்சியாக இருக்கலாம் என்ன எக்ஸோ இசட்டு எதை செய்தாலும் அதன் மா மூலியமாக உடலை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிறது நமக்கு நல்லது எல்லாருமே செய்யணும் அது வந்து பெஸ்ட்டு அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது மனசுக்கு அதே மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்னன்னு சொல்கிறேன்னா மனசை செஞ்சுக்கிட்டு நான் மனசையே வந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவேன்னு நினைக்கிறது மட்டும்தான் தப்பு அப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கூட இருக்குது இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கூட சொல்லலாம் இந்த பிராணாயமம் பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா மூச்சை ஒரு இருபது செகண்ட் இழுக்கிறது இருபது செகண்டு நிறுத்துறது இருபது செகண்டில் வெளியே விடுறது அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ வந்து நம்ம வழக்கமாக ஒரு மூச்சு எப்படி நடக்கும் முடிஞ்சு வச்சு இதை வந்து உள்ள பேர் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தியாச்சு முதக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இப்போ இந்த மாதிரி செய்கிறதுங்கிறது நம்மளுடைய கவனத்தை குவிச்சு செய்கிற வேலை இது ஓகேங்களா ஆனால் வந்து இப்படியே நம்ம பொழுதுநீக்கு இருக்க முடியுமா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து பயிற்சியாக செய்ய முடியும் அது முடிச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டு அடுத்து உங்கள் வேலைக்கு போயிடுறீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ மூச்சு நடக்காமல் இருக்கா அப்போ நேச்சுரல் இயக்கங்கிறது தான் எப்பயுமே இருக்கிற இயக்கம் நாம் இதை என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் இழுக்கலாம் கொஞ்சம் நீட்டலாம் கொஞ்சம் குறைக்கலாம் இவ்வளோ தான் செய்ய முடியுமோ தவிர பர்மனண்ட்டாக ஆஃப் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் இல்லவே இல்லைன்றத முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க அவ்வளோதான் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க இல்லை ஒரு கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க கார் வந்து புற பொருளா கார் வந்து ஒரு புற வெளியில் இருக்கிற பொருள் தானே உங்களுக்கு வந்து அந்த காரில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு இல்லை காரில் வந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஒருத்தர் வந்து டம்முன்னு வந்து எடிச்சிட்டான் இப்போ வந்து வெளியிலையும் அதுக்கு பிரச்சனை உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஆகுது புதுசாக இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்து நிறுத்தினேன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து இங்கே இங்கே நம்ம டென்ஷன் ஆகிக்கிறோம் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே டென்ஷன் ஆகிறீங்களா ஆக மாட்டிங்களா இப்போ நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற டென்ஷனை நிர்வாகம் பண்ணுமா வெளியில் இருக்கிற வேலையை நிர்வாகம் பண்ணுமா அவங்ககிட்ட நஷ்டீடு கேட்கலாம் இல்லை வேறு எதாவது பண்ணலாம் இல்லை ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்து இதுக்கு என்ன எவ்வளோ செலவோ அவனை கொடுத்துருப்பான்னு சொல்லி பேசலாம் இது ஏதோ பேசுறதுங்கெல்லாம் என்ன வேலை புற செயல் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அதில் பிடிச்சிக்கிட்டு என் கார் இப்படி ஆகிப்போச்சு இப்படி ஆகிப்போச்சுன்றதுக்கு பேர் என்னங்க ஆ உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க அதுக்கு பேர் என்னங்க அது லயம் தானே நீங்கள் அதில் வந்து விடுபட்டால் தானே வெளியில் போய் என்ன வேலை பார்க்கலான்னே உங்களுக்கு தெரிய வரும் புது கார் இப்படி ஆயிடுச்சு புது கார் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் போராடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறேன் அதுக்கு பேர் தான் மனோலயம் நீங்கள் அதுலேருந்து என்ன பண்ணல விடுபட்டீங்கன்னா தான் அந்த காருக்கு என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆமாம் இப்போ நான் வந்து புதுசாக புதுசாக ஒரு கார் வாங்கிட்டு வந்து நிறுத்தினோம்மா ஒருத்தன் கொண்டு வந்து வேகமாக டம்முன்னு அடிச்சிட்டான் ஓகேவா அப்போ தான் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்துறேன் நிறுத்திட்டு வந்தோன்னே அடித்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும் செம்ம டென்ஷனாக உள்ளுக்குள்ளே இருப்போம் இல்லை இப்போ நாம் வந்து அதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படுற எமோஷன் புரியுதுங்களா நாம் வந்து அதில் பந்தப்பட்டுக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அறியாமல் அது கூட இருந்தால் தப்பு கிடையாது இதிலேருந்து நம்ம இதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்லைன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டிங்கன்னா தான் வெளியில் அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணணும் ஏது பேசணும் என்ன டீல் பேசணுமோ அதெல்லாம் பேசணுங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் செய்யவே முடியும் நீ இப்போ வந்து என்னுடைய கார் அடிபட்டுச்சு அடிப்பட்டோன்னே எனக்கு எவ்வளவோ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு டென்ஷன் இருக்குமா அந்த டென்ஷனில் தயாரிப்பான் இப்படி காரை அடிச்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ளே ஒரு எமோஷன் தொடர்ந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க நான் அதுலேயே வந்து ஏ பத்து லட்ச ரூபா போட்டு கார் வேண்டாம் தான் இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு அது சம்மந்தமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் என்ன அந்த கார்லேருந்து நீங்கள் அந்த அந்த கார் விஷயத்துலேருந்து வெளியே வராமல் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க வெளியே வராமல் நீங்கள் அதுலேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க லயம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அதுலேயே இருக்கிறதோட இதுக்கு வெளியில் தீர்வு நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை செய்ய மாட்டேங்க ஏன்னா நீங்கள் எங்கே லாக் ஆகிட்டீங்க உங்களுக்குள்ள மனோ லயத்தில் நீங்கள் என்ன ஆகிட்டீங்க லாக் ஆகிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இது எவ்வளோ நேரம் நமக்குள்ளே பேசியும் ஒன்றும் நடக்காதுங்கிறத நம்ம இந்த புரிதல்னால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால சரி இது வந்து இதை இங்கே நமக்கு வேலை வேலையும் இல்லை அவங்ககிட்ட
ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் லயம் அந்த பிடியிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு விடுபடுறதுக்கு நம்ம இல்லை அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவாக என்ன ஆகிடுது இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டு நம்ம ஒன்றும் அதான் தான் எங்க சரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை பொறுப்பு சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகிடுது அதான் நாசம் ஆகிடுது நாசம் ஆகிடுறதுங்கிறது நம்ம கொண்டு வர்றதில்ல அதுவாகவே மாறிக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்த வேலைக்கு போயிடும் அடுத்த வேலைக்கு மீன்ஸ் என்னென்னா இங்கே பார்க்க வேணாம் அவங்ககிட்ட போய் என்னான்னு பேசலான்னு மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன இந்த லயத்திலிருந்து விடுபட்டு நெக்ஸ்ட் ஒர்க்குக்கு அது சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நாசம்னு சொல்கிறோம் ம் சரி அப்போ நம்ம அடுத்த சைடில் நம்ம திருப்பி தானே அடிக்கணும் வெளியில் கேட்குறீங்களா இல்லை அதுதான் இப்போ இப்போ ஒருத்தர் வந்து என்னை அடிச்சுட்டாருங்க சரி அப்போ என்னை அடிச்சுட்டாங்கன்றது கோபம் வருது அப்போ அடிச்சுட்டான் பரவாயில்லன்னு கூப்பிட்டு இல்லை நம்ம திருப்பி அடிக்கணும் இப்போ இல்லை உங்களால் திருப்பி அடிக்க முடியுமா என்ன <laughs> பண்றோம் <laughs> 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 பழி வாங்குற உணர்ச்சியை பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் புரியுதுங்களா இது வந்து தேவையில்லை நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடிச்சுட்டான் இல்லையா அவனை டைரக்டா சண்டைக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா நம்ம சண்டைக்கு போகலாம் இல்ல நம்ம பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன லீகலா என்ன பண்ணும் இல்ல நண்பர் அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் காமனான ஆளோ இல்ல பப்ளிக்ல யாராவது ஒரு பெரிய ஆளோ வந்து பார்ப்ப தேவையில்லாம இவர் அன்வான்டா டிஸ்டர்ப் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதெல்லாம் என்ன பண்றோம் புறம் சார்ந்த நாம் அதுக்கு டீல் பண்ற வேலை நீங்களும் பதிலுக்கு அடிச்சீங்கன்னா அவர் ரெண்டாவது அடிச்சு அப்புறம் வந்து அது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன ஆகும் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியது ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க சிம்பிளா நான் சொல்றேன் அதாவது நிறைய ப்ரெஷர் நிறைய டென்ஷனா இப்ப இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க எது அகணும் புரியல எது புறணும் புரியல என்ன பண்ணணும் இப்படி நிறைய புரியலன்னு வச்சுக்கோம் தப்பு இல்லை நான் பிராங்கா பேசுறேன் எனக்கு புரியல சார் ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்குது நீங்க வந்து உக்காந்துங்க உங்க பெஞ்சில் உக்காந்துங்க சேர்ல உக்காந்து ஒரு பேப்பர் எடுங்க உங்களுக்கு இருக்கிறத வந்து ஒரு ஒரு சென்டென்ஸாக எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இதில் எது அக எதுவும் புறம்னு பிரிக்க முடியுமா முடியாதா எது எதெல்லாம் எமோஷன் தாட்டோ அதுக்கெல்லாம் இன்ட்டு மார்க் போட்டே வாங்க ஓகேவா அதே வந்து திங்க் பண்ணுறது செயல்படுறதுன்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியும்ல எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி வெளி உலக வேலை செய்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தானே அதுக்கு நம்ம கவனத்தை கொடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டியது திங்கிங் ஆக்ஷன் இந்த மைண்ட் ரீதியாக சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண தேவை பொறுப்பை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு தலையில் சுமக்கிறதுக்கு பதில் தரையறக்கி வச்சுட்டு வெளியில் என்ன செய்யணுமோ செயல் செஞ்சுட்டா அந்த சிக்கலான சூழ்நிலை கூட நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் பல உதாரணங்களோட ரொம்ப எளிமையாக எல்லாரும் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அளவு இறங்கி சொல்லப்பட்டிருக்கு தவிரது <laughs> அனுபவத்தில்ம <laughs> 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 நாம் டீல் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து அன்கான்சியஸ் தான் வரும் கான்சியஸாக யாருக்குமே வராது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கான்சியஸுக்கு வருவோம் கான்சியஸுக்கு வந்த உடனே நான் தான் இதை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சிருமா தெரியாதா தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு மேற்கொண்டு வலுக்கட்டாயமாக சண்டை போடணுமா சண்டை போட தேவை இல்லையா அறிவுபூர்வமாக என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு வந்துடுங்க இவ்வளோதான் மொத்த சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டால் மேட்ரே முடிஞ்சிருச்சு சரிதான் 
நாங்கள் ஆ அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் தான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அந்த இதெல்லாம் கேட்டு புக்கெலாம் படிச்சுட்டு அப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவை ஐயா வசனம் இது ஒன்று தான் நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நான் உள்ளே போய் சொல்லிக்குவேன் இது தானாக வந்துச்சு தானாக போச்சு இதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு பெரிய டியூட்டி ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாதம் பயங்கர வெயிட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து அப்போ கூட நம்ம அறிவாளித்தனம் ஏன்னா நம்ம வேட்டை நாய் இல்லையா நம்ம அறிவாளித்தனம்னு அவரை நம்ம மடக்கிடுவோம் இதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்வாருன்னு தான் நான் நினச்சேன் சரின்ட்டு சொல்லி திருச்செந்தூரில் எனக்கு ஒரே டவுட்டு தான் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வெயிட் என்ன ஆகிடுது ஃப்ரீ ஆகிடுது அப்போ எத்தனைக்கு சொல்கிறது காத்தால் வந்து ராஜ்யம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது என்னங்கம்மா அதை அந்த இதுக்கு முடிவுக்கு வரணும் இல்லை வராமல் தானே நம்ம வந்து அதை திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் அப்புறம் போயிட்டு தான் நாம் வந்து அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து நிறையாலாம் கேள்வி இல்லை இது ஒன்றே கேள்வி தான் ஐயா இது சொல்கிறதே பெரிய வெயிட்டாக இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுதான் அவர் நம்ம மடக்கி ஜெயிச்சுட்டு போவோமோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு இருந்துச்சு அவர் கடற்கரை கூப்பிட்டு போய் அமைதியாக உட்காந்துட்டு ஏன் எனக்கு இந்த அஞ்சு மாதமாக இது ஒன்று தான் பெரிய இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுவும் தானே தானே வருதுன்னார் ஒரே வரி தான் ஓங்கி சுற்றியில் ஒரே அட்டி நச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் என்னென்னமோ கேட்டாங்க என்ன கூட கேட்டுங்கப்பா இனிமேல் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஆஃப் ஏன்னா இப்போ இப்போ நம்ம நிறைய பேர் பேசிக்கிறதுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கெலாம் நிறைய வழி இருக்குது அன்றைக்கெலாம் எதுவுமே ஏன்னா அவர்கிட்ட தானே நம்ம கேட்டாகணும் கேட்டாகும்போது ஒரு பெரிய உடைப்பு அதுக்கப்புறம் பேசுகிறதுக்கே வேலை இல்லை ஆமாம் அதாவது நான் வந்து பொழுதுனிக்கும் வந்து எனக்குள்ள மனசுக்குள்ள வர டென்ஷனுக்கெல்லாம் இப்படி திருப்பி திருப்பி எனக்குள்ளே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதுவே ஒரு பெரிய வெயிட்டு தானே காத்தால் இருந்து ராத்திரி வரலையும் இப்படி கேட்கறதே ஒரு முழு நேரம் வேலையாக வச்சுக்கிறேன் ஆ அதுக்கு வந்து என்ன கேட்குறேன்னா ஐயா காத்தால் இருந்து ராத்திரி வரலும் தானா வருது தானா போது இதை நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதே காத்தால் இருந்து ராத்திரி வரல இதே எனக்கு முழு நேரம் வேலையாக இருக்குது இங்கே ஒன்று இப்படி சொல்லி சொல்லி தள்ளிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அதுவும் தானாக தானே வருதுன்னு சொல்லிட்டார் ஒரே பதில் அப்படின்னு அப்போ புரிஞ்சா இப்போ புரிஞ்சுதா சரி சொன்ன உடனே நமக்கு என்னென்னா அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு மாதமாக ஒரே நாம் ஒரே ஆஸ்பெக்டில் நம்ம அதாவது என்னன்னா நம்ம முயற்சினால நம்ம தள்ளுறதாக நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தானா வருது தானா போதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா நான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்ன ஆயிடுது ஃப்ரீ ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் நினைச்சு 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 தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தடவைக்கும் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் அவரு போனா நீ நினைக்கிறதுங்கிறதும் தானா தானே வருதுன்னு ஒரே ஒரு நம்ம பல நாள் இதுக்கு ஒரு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு டப்புன்னு ஒரே அவுட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதில் பற்றி எந்த கொஸ்டினுமே வரல அதுக்கப்புறம் அவங்க நண்பர்கள்னு சொல்லிட்டு ஐயா நண்பர்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வெவ்வேறு அமைப்பில் இருந்தவங்க நானு ஜீவமணி எல்லாம் போயிட்டு விவாதம்னா நாங்களும் அப்போ இப்போ எப்படி விவாதம்லாம் சும்மா பிச்சிக்கிற மாதிரி விவாதம் காத்தால் இருந்து சாயந்தரம் வரலும் பாபநாசத்துக்கு என்பவங்க போனோம் காத்தால் இருந்து சாயந்தரம் விவாதம் சொல்கிறேங்க ஐயா அவர் வந்து ஐயா வந்து கடைசி சேர் லாஸ்ட் சேரில் காரில் வராரா வரலையான்னு கூட தெரில நாங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் எகிரி எகிரி விவாதித்து சண்டை போட்டுகிட்டு வரோம் அப்படியே வந்துட்டு ஜங்ஷனில் எங்களை ட்ரெயின் ஏற்றி விட்றதுக்கு வராரு வந்துட்டு என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் முடிச்சிக்கிங்க யார்கிட்டையும் நிரூபிக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது அவ்வளோதான் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு காத்தால் இருந்து லவல வள வள வளவனு கற்று கற்றுக்கு ஒரே ஒரு பதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் முடிச்சிக்கிங்க மற்றவங்களுக்குலாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் இங்கே கிடையாது அவ்வளோதான் ஒரே சென்டென்ஸு கப்புன்னு ஒரே ஆஃப் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே விடையே இல்லை முடிஞ்சிருச்சு அது அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து சரி இனிமேல் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்ட்டு ஜீவமணி நான் ஆல்ரெடி நண்பர்கள் இது சம்மந்தமாகவே எப்போனாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்குது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது ஒரு பத் பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது பேர் ஒரு டீம்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு ஆம்பளையும் ஆம்பளையும் காதலர்களாக இருக்க முடியுமா அது மாதிரி எங்க போனாலும
எனக்கு இப்படி தோணுச்சு கரெக்டா நீ என்ன இப்ப நான் வந்து ஒரு மாதிரி இதுதான் இவன்ட்ட கேட்பேன் ஜெர்மனி என்கிட்ட கேட்பாப்ல இதுதான் ரியல் சத்சங்கிறத இதுதான் ரியல் சத்சங்கமே இதுதான் எங்களுடைய டே டு டே லைஃப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணாத மேட்ரே கிடையாது எவ்வளோ கேவலமாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷம் பேசு பேசு பேசுன்னு பேசி சலித்து எப்படி பார்த்தாலும் அவர் தான் அதுதான் கரெக்டாக வருதுங்கிறத முடிவுக்கு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த கட்டமாக டெவலப்மெண்ட் நம்ம அது ஒன்று ஒன்றும் நடக்குது அது அது இதோட கூட சேர்ந்து அவர் கூட அவர் கூடயும் பயணம் வருது வீட்டுக்கெலாம் பையன் வந்தாங்கன்னா நைட் ரெண்டு மணி மூணு மணி வரலும் அவ்வளோதான் பேசி தள்ளுறது அதுக்கு மேலே அந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையும் கேட்டு 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 இனி கேட்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ரியாக்ஷன் கூட இருக்காது அவ்வளோதான் ஒரு தடவை சொன்னேன் ரெண்டு பேர் யாரோ ரொம்ப இதால் என்ன சொல்கிறது யார் அங்கே சாமி சாமின்னு சந்தேகம் வர்ற அளவுக்கு அவங்க காஸ்டியூம் இருந்தது இவர் சாமியா அவர் சாமியான அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க தோற்றங்கள்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க நம்பியில் தான் காத்தால டிஃபனு சாப்பிட்டு ஐயா இப்படி உட்காந்துக்கிறாங்க அவங்க இங்கே உட்காந்துக்கிறாங்க நான் இங்கே உட்காந்துருக்கிறேன் பேசுகிறாங்க 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 வந்தவங்க அவங்களே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க பதினொன்றரை மணி ஆச்சு டீ நாலு டம்ளர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு மறுபடியும் உட்காந்துருக்கிறோம் குடிச்சிட்டு அவர் இப்படியே இருக்கிறாரு ஐயா கண்ணை கூட இப்படி டிம்மு டிப்பு கூட இல்லை அப்படியே பார்க்குறாரு அவர் ஐயா நான் சொல்கிறது சரிதானேங்கிறாரு இவர் கண்ணை கூட இப்படின்னு கூட அமுகத்தில் அப்படியே பார்க்குறாரு இப்படியே ஓடுது மணி ஒரு மணி ஒன்றரை மணி வச்சு லஞ்ச் சாப்பிட்ருவோமா இவர் முடிஞ்சது நான் வந்து எனக்கு டென்ஷன் தாங்க முடியல சரின்ட்டு அவங்க அப்புறம் வந்து ஐயா சரி ஐயா போயிட்டு வரீங்கன்னு கிளம்பி விட்டாங்க நான் வந்து ஐயா என்ன ஐயா வந்தாங்க அப்படின்னே நமக்கு எந்த வேலையுமே தரல பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு எனக்குலாம் தூக்கி வாரி போட்டுச்சு காத்தால பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு மதியானம் ஒரு மணி வரலும் ஒரு படம் ஓடுற நேரம் வந்தவனே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் இவர்கிட்ட ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை அதை பத்தி டென்ஷன் ஆயிக்கல அதுக்கு கூட என்னங்கிறாரு நமக்கு வேலையே தரல பார்த்தீங்களா முடிச்சு போச்சு அவ்வளவுதான்